জমা দিয়েছেন অনেকে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়েছেন আমি আজকে আসলে অনেক ব্যস্ত ছিলাম আজকে ঠিক গুছে উঠতে পারি নাই কাজের প্রেসারে তো ইনশাল্লাহ আমি দেখে দিব আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টগুলো যে আপনারা জমা দিয়েছেন এটা আমি দেখে আপনাদেরকে অবশ্যই ফিডব্যাক দিয়ে দিব সমস্যা নেই কিন্তু আমি পার্সোনাল রিজনে পার্সোনাল না মানে ক্রিয়েটিভাইটিরই দেখা যাচ্ছে এই অমুক কাজ তমুক কাজ হ্যাঁ এগুলো করতে করতে আর সময় করে উঠতে পারিনি আমি আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টটা আসলে দেখা হয়নি তো যারা অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিচ্ছেন খুব ভালো করছেন আমি দেখে দিব অ্যাসাইনমেন্টে কোনো প্রবলেম যদি থাকে আমি আপনাদেরকে অবশ্যই ফিডব্যাক দিয়ে দিব আর যারা অ্যাসাইনমেন্ট এখনও জমা দেননি তাড়াতাড়ি জমা দিয়ে দেন অ্যাসাইনমেন্ট যারা এখনও সাবমিট করেননি তাড়াতাড়ি সাবমিট করে ফেলেন আমি দেখা দিই যাবে <laughs> আমার একটা প্রশ্ন ছিল বলেন আপনার যদি দেখেন যে আপনি সমস্যা নেই আচ্ছা <laughs> থাকবেই <laughs> 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 
मोटामुटी तो ठीक है आज के टपिक आलोचना करब ये हमारे नतून एक टपिक गुगल एनालिटिक्स मैट्रिक्स मैं अच्छा अच्छा एक्सल फाइल अच्छा इटा शेयर करो है नहीं ना अच्छा हमें दी थी कौन ही दी दी थी अच्छा आज के हम लोग जेटा देख बस के हम लोग कंटेंट राइटिंग नियालो चुना कर बो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिलिएट कंटेंट कंटेंट रिसर्च की भावे करता है कंटेंट स्केच एंड प्लानिंग ग्रामर टूल्स इगुलर नियाज के हम लोग देख बालो चुना कर बो तो कंटेंट कन्टेंट हाँ तो कन्टेंटा कि भाव इफेक्टिवलि रईट करा जाए से नहीं आज के टपिक एवं कन्टेंट आपनी जो भलो कन् क्वालिटर कन्टेंट अपनी डेभलप करते कन्टेंटर मान जो बाढ़ अपना क्योंकि रैंकिंग मैं पजिटिव इम्प्रेशन आसें ठीक है और कन्टेंट के साधारण हार्ट अफ ए वेबसाइट मैं अपनर किंग अफ वेबसाइट अने के आपनर एक वेबसाइटर इो बोले लाइव ब्लाड बोले हार्ट बोले ठीक है मैं अनेक भाव जिनटार उल्लेख कर गुरुत्व बोझान सो ओभारल आपनर वेबसाइटर कन्टेंटर क्वालिटी जो अपनी बाड़ाते पर क्यों ट्राफिको बे भलो जेनारेट करते आपनर रैंकिंग बस भलो एक कन्ट्रिव्यूट रखे अपन कन्टेंटा जो आप टू दॉन्ट है क्योंकि कन्टेंट अपना के जी रईट करते हैं एक क्षेत्र में आपनर दुईटा योग्यता लागे ठीक है दुईटा जिन आपनर मध्य थकते हैं जार मध्य एक हे इंगलिस ठीक है इंगलिस नलेज अपन भलो थकते हैं भलो बोलते मोटामोटी भलो बस अतटा भलो ना मैं नेटिव टोन दरकार नहीं जान आपनर बस भलो है विशेषकर आनी जो एक कन्टेंट रईट करबें आपनर वेबसाइटर जो ठीक है देखा जा हज़ार वार्डर है दुई हज़ार वार्डर है हाँ एवं एखे अपनी एकटू नेटिव टोन थकते हैं ठीक है एक, एक नेटिव टोन थकते हैं तो हमें जिनटा क्यों ओईरण सूटेबल है ना सो आल्टिमेटली आपनर जो कन्टेंटा ओईरण आप टू दॉन्टे ना आप टू दॉन्टे जो जिन भलो मत रिच करते ना पे अच्छा एक मिनट एसार एसार शुआटा देखे शुआटा देखे पंद्रह तारीख अच्छा सरि जेखने छोर कन्टेंटा जो अपनी आप टू दॉन्टे ना मैं इंगलिस दिक्कतार जो मैं जिसगल जो लैकिंग थे तो क्योंकि अपनी ट्राफिक धरे रखते आपनर वेबसाइटे देखें दे क्लिक होनर एनगेजमेंट टाइम जो है मैं ट्राफिकटा कतटुकू समय थकते से वोटा देखें जो आपनर क्यों बसि हाँ आपनर एनगेजमेंट सेशन जो कम है आपनर एभारेज सेशन टाइम जो कम है ये क्योंकि एक नेगेटिव इमप्रेशन क्रिएट है कार का सार्च इंजिन बटर का जिनटा है अनेकटा ए रकम सार्च इंजिन बटर का मैसेजा आसें जो येबसाइटे ट्राफिक आसते से क्यों ता थे ना देखा जाए दुई सेकेंड तीन सेकेंड मैं खूब ही अल्प एक समय ता स्टे करते तरह ता नतून एक वेबसाइटे सूच करते सो आल्टिमेटली आपनर वेबसाइटर ता प्रायरिटी क्योंकि कमाय दे हाँ मैं आपनर वेबसाइटर ता रैंक क्योंकि पिछाए दे सो एक कारण के कन्टेंटर दिखे भलो एक फोकासित है और से क्षेत्र में आपनर जो इंगलिस नलेजा जो लैकिंग थे तो तक आपनर कन्टेंटा हम आप टू दॉन्टे हो तो यही जो कन्टेंट रेट करते हुए अपन इंगलिस बस भलो एक फ्लुएंट एक थकते हैं तो ना ओईरण क्वालिटी कन्टेंट आसले अपना डेभलप करते पर ना और सेकेंड जो बेपार्ट क्या करेंट रईटिंग से रिसार्चर एबिलिटी थकते हैं 
হ্যাঁ রিসার্চের অ্যাবিলিটি বলতে যেমন দেখেন এই যে কন্টেন্টটা এটা কি হ্যান্ড মিক্সারের উপর এখন এই যে ফুড নেটওয়ার্ক ডট কম এরা কি শুধুমাত্র এই হ্যান্ড মিক্সারের উপরই তাদের আইটেম আছে আর কি অন্য কিছুর উপর তাদের আইটেম নাই হ্যালো আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে সবাই क्लायंटी <laughs> फूड प्रिपेयर फूड प्रसेसर ऊपर एक कन्टेंट रैड कर दाओ मैं जो समय अपनारा तो जोधर कन्टेंट रैड करार परिस्थिति पड़ते पर जो विषय एन आपनी तो मैं सब किस जो जान जिन तो यकम ना ठीक है सब किस जानते धरें हैंड मिक्सर सो हैंड मिक्सर जिन भाव क्ज कर स्पेसिफिकेशन की आत वाटर विद्युत लागे ये कि भाव एसेंम्बलि करते हैं सबकि आपनी मैं क्लायर कल के जूसर कर दाओ परशुदिन रईस कूकार दिन इंडक्शन कूकार दाओ सो एगो क्योंकि डिफारेंट डिफारेंट आईटेम एगो प्रत्येक एक एक जिन तो अपनी जेहतु ये सब किस इनफरमेशन जाना पक्षे जाना सम्भव ना सो आप तक कि करी एगू इनफरमेशन कलेेक्ट करार्जा के क्यों करते हैं रिसार्च करते हैं ठीक है रिसार्च मान विभिन्न वेबसाइटे जाते हैं इनफरमेशनगुल् कलेेक्ट करते हैं बुझते हैं तर कि जिन हमारे तरह कन्टेंट रैड करते हैं मैं एक प्रसेसर मध्य दिए जाते हैं हाँ सो आपनी रिसार्च आपनर ये कैपाबिलिटी थकते हैं एज वेल एज आपनर इंगलिस नलेज थो यही दुईटा जिन जो अपन मध्य थे अपनी भलो एक क्वालिटी कन्टेंट अपनी डेभलप करते ठीक है निजे रैड करते जिनटा कि बुझा गया से कन्टेंट रैड जो करते चाहिए क्षेत्र में क्यों योग्यता लागे जेमन धरें आपनर फाइारे आसीजे देखें आपनर कन्टेंट अनेकधरण कन्टेंटर ये चले आसे सो धरें इन्हें इसिओ फ्रेंडलि कन्टेंट रिंग हाँ धरें एखे आसलम इसिओ फ्रेंडलि कन्टेंट रिटिंग अलरेडी देखें अपन ह्यूज एखे सार्विसर ये अपना एकुश हज़ार चारश दुईटा सार्विस अवेलेबल अने के अपना क्योंकि ये प्रोभाइड करते एक एक जन एक एक धरण जमन ये देखें आई उल रट एसिओ फ्रेंडलि टेक्स फर यर वेबसाइट आई उल रट एसिओ फ्रेंडलि फ्ललेस टार्किश कन्टेंट इट आर स्पेसिफिक एक निस हो गए मैं उन्नी इंगलिस ना तुर्किश कन्टेंट आप रैड कर देवे तपर आई उल रट एसिओ फ्रेंडलि डिजिटल मार्टिक मार्केटिंग आर्टिकल्स आई उल रट अप्टिमाइज सार्फार इस्यू सो विभिन्न धरण एक एक जन एक एक धरण सार्विस क्योंकि प्रोभाइड करते धरें जी भद्रलोक गिकट एक देखी उन्नी टप रेटेड सेलर हाँ मैं अनेक ऊपर लेवल उन्नी जो बोलते से एसिओ फ्रेंडलि टेक्स उन्नी डेभलप कर मैं एसिओ फ्रेंडलि कन्टेंट अपना वेबसाइटर जो उन्नी रैड कर दे जेटा बेसिक पैकेजे बोलते से आपनर एकशो वार्डर एक आपनर कन्टेंट उन्नी आपना के डेभलप कर दे जेखने अपना टाइटल मेटा डिस्क्रिपन एच वन इश्यू थक ओभारल फर्टी फाइव डलार जेको निशुर ऊपर जेको निशुर ऊपर हाँ स्टैंडार्डे पाँच वार्डर एक कन्टेंट आपके डेभलप कर दे वन एच टू थक मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिपन थक एकशो पचिस डलार और प्रिमियम आपनर एक हज़ार वार्डर एक कन्टेंट डेभलप कर दे ठीक है सो सब किस मिले अपनर एक पचानब्बे डलार सो उनार रेट कनेक हाई आप रेट आसले चार्ज करते पर यत रेट चार्ज कर ले क्लायट पा कि ना यार सन्देह आज है क्या सन्देह आज है कारण उन्नी क्यों टप रेटेड सेलर सो टप रेटेड सेलर मैं फाइारे अपना लेवल आसे सेलर दर क्यों एक लेवल आसे लेवल हाँ सो टप रेटेड मान खूब हाई लेवल एट मैं टप लेवेले सो उनार साथे इनिशियल कम्पेयर कराटा आसले जाए ना एवं एज वेल एज उन्नी हन रडगार्स सो उन्नी कौन देशर उन्नी हेदारलैंड 
তার মানে ইংলিশটা কি ওনার নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ না সো ইংলিশ কিন্তু ওনার নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ সো ওনার ব্যাপার আলাদা ওনার হিসাব নিকাশ আসলে আলাদা হ্যাঁ সো আপনারা ও অফার করতে পারবেন বাট এই ধরনের এই প্রাইস অফার করলে আসলে আপনারা ক্লায়েন্ট পাবেন পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম ঠিক আছে আপনার ফাইনাল লেভেলে তো এক একটা লেভেলে তো ডিমান্ডটা এক এক রকম হয় তাই না সেটাই বলতেছি তো আপনাদের ওনার সাথে আসলে আপনি যদি এখন ওনাকে দেখে প্রাইস ঠিক করেন তাহলে এটা কিন্তু প্রপার হবে না হ্যাঁ তো এটা আমাদের এটা দেখানোর মূল উদ্দেশ্য এটাই যে আপনারা কন্টেন্ট রাইটিংয়ের উপর যদি আপনারা ফাইবারে গিগ ওপেন করেন তাহলে আপনার এখানে সার্ভিস অ্যাভেলেবল আছে প্রায় বেশ ভালো পরিমাণে সার্ভিস কিন্তু অ্যাভেলেবল আছে বিশ হাজারের উপরে তো আপনারাও এখান থেকে কাজের অপরচুনিটি পাবেন যদি ওই ধরনের আপ টু দা পয়েন্ট আপনারা কন্টেন্ট ডেভেলপ করতে পারেন এখন কন্টেন্ট যদি ডেভেলপ করতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে যেটা বললাম দুইটা রিকোয়ারমেন্ট আপনাদের দরকার হবে যার মধ্যে একটা ছিল আপনাদের ইংলিশ নলেজ হ্যাঁ আপনাদের ইংলিশটা একটু ফ্লু মানে ভালো একটু জানা থাকতে হবে মোটামুটি ভালো জানা থাকতে হবে যেহেতু আপনাদের কন্টেন্টটা রাইট করবেন এখানে টোনের একটা ব্যাপার আছে ঠিক আছে টোন মানে আপনার লেখাটা পরে যেন মানুষজন ওই ধরনের বুঝতে না পারে যেমন আমরা সাউথ ইন্ডিয়ানে যারা থাকি ওরা যখন ইংলিশে কথা বলি ওইটা কিন্তু আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশনে অনেকে কিন্তু বুঝে ফেলে যে আমরা ইন্ডিয়ান ঠিক আছে ওই যখন যারা ইউএসএ ইউকেতে যায় তো ওইখানে তারা ইংলিশে যখন কথা বলে আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশনে বা কথা বলার ধরন দেখে ওরা কিন্তু বুঝে ফেলে তো তুমি তো ইন্ডিয়ান হ্যাঁ তো এখন আপনার লেখার ধরনেও কিন্তু অনেকে বুঝতে পারবে আপনার মানে অরিজিন কোথায় আপনি কি ইন্ডিয়ান নাকি আপনি বাংলাদেশি হ্যাঁ সো আমরা যেটা করব আমরা জিনিসটাকে বা অথেন্টিক রাখার চেষ্টা করব এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার ইংলিশের ইটা একটু বাড়াইতে হবে আপনার নলেজটা বাড়াইতে হবে এবং যদি আপ টু দা পয়েন্টে থাকে তাহলে নো ওয়ারিস এখানে কোনো সমস্যা নেই আর যদি আপনার এটা ওকে থাকে তাহলে আমাদের রিসার্চের অ্যাবিলিটি থাকতে হবে রিসার্চের কোনো অল্টারনেটিভ নেই আপনি যদি ভালো কন্টেন্ট অ্যাড করতে চান আপনাকে রিসার্চও করতে হবে সো এই দুইটা কোয়ালিটি বাদে আরও কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে আমরা যদি ভালো ধরনের একটা কন্টেন্ট ডেভেলপ করতে চাই এর মধ্যে আমাদের প্রথম যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে আপনার ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাফিলিয়েট কন্টেন্ট তো আমরা যদি অ্যাফিলিয়েট কন্টেন্ট রাইট করতে চাই আমার ওয়েবসাইটটা যদি অ্যাফিলিয়েট ধরনের হয় তো সেক্ষেত্রে কোন ধরনের কন্টেন্ট হবে এখানে চার ধরনের কন্টেন্ট দেওয়া আছে আপনি যে কোনো এক ধরনের পিক করতে পারেন অথবা চার ধরনের চারটাই আপনি আপনার অ্যাফিলিয়েট ওয়েবসাইটের জন্য ইউটিলাইজ করতে পারেন যেমন একটা হচ্ছে আপনার প্রোডাক্ট লিস পোস্ট একটা হচ্ছে সিঙ্গেল প্রোডাক্ট রিভিউ পোস্ট একটা হচ্ছে প্রোডাক্ট কম্প্যারিজন পোস্ট এবং আরেকটা হচ্ছে হাউ টু সো আলটিমেটলি আপনার অ্যাফিলিয়েট কন্টেন্ট এই চারটা থেকে যে কোনো একটা আপনাকে পিক করতে হবে আউট অফ ফোর আপনি যে কোনো একটা ইউটিলাইজ করতে পারেন এবং এখানে একটা হচ্ছে আপনার প্রোডাক্ট লিস পোস্ট হ্যাঁ সো প্রোডাক্ট লিস পোস্ট জিনিসটা কি প্রোডাক্ট লিস পোস্টের জিনিসটা হচ্ছে আপনি আপনার কন্টেন্টে আইটেমগুলোকে লিস্ট অনুযায়ী সাজাবেন ফর এক্সাম্পল ধরেন আমি এই যে এখানে যদি আসি এই ল্যান্ডিং পেস্টটাতে যদি আসি বেস্ট হ্যান্ড মিক্সারের সো এই যে দেখেন কি বলতেছে সিক্স বেস্ট হ্যান্ড মিক্সার টেস্টেড বাই ফুড নেটওয়ার্ক কিচেন তো তার মানে এইখানে আপনার কয়টা হ্যান্ড মিক্সার আছে এই কন্টেন্টটাতে কয়টা আছে ছয়টা আছে তাই না সো আমার এখানে এই যে দেখেন আমি যদি একটু নিচে যাই এই যে দেখেন আপনার ব্রোন মাল্টিমিক্স একটা তারপর আপনার কুজিনার্ট দুইটা তারপর আপনার হ্যামিলটন বিচ তিনটা কিচেন এইড তারপর আপনার এটা ডুয়াল ইট ঠিক আছে সো দেখেন ওভারঅল এখানে ছয়টা হ্যান্ড মিক্সার আছে তো এই ধরনের লিস্ট ওয়াইজ আপনি যদি আইটেমগুলোকে লিস্ট ওয়াইজ সাজান মানে মাল্টিপল আইটেম নিয়ে যদি আপনি আপনার কন্টেন্টটাকে ডেভেলপ করেন মাল্টিপল বলতে আপনার মোর দ্যান টু ঠিক আছে মোর দ্যান টু দুইটার বেশি হ্যাঁ সো এই ধরনের যদি আপনি তিন থেকে ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা অনেকে এগারোটা বারোটাও করে কিন্তু আমি বলবো যে আপনারা আটটার বেশি করেন না আটটা আটটাই রাখেন ঠিক আছে আটটার কমও করার দরকার নেই বেশিও করার দরকার নেই আটটাই রাখেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের যারা ট্রাফিক আপনার ওয়েবসাইটে যারা ট্রাফিক আসবে ওদের চয়েসটাও বাড়বে হ্যাঁ তারা এখান থেকে তাদের চয়েসের অপশনটাও বাড়বে এবং তারা বিভিন্ন ধরনের অপশন থেকে একটাকে পিকও করতে পারে সো এভাবে আপনারা যখন দুয়ের অধিক আইটেম নিয়ে আপনাদের কন্টেন্টটাকে সাজাবেন তখন এই ধরনের কন্টেন্টটাকে বলা হচ্ছে আপনার আইটেম ওয়াইজ বা আপনার যেটা বলা হয় প্রোডাক্ট লিস্ট পোস্ট সিঙ্গেল প্রোডাক্ট রিভিউ পোস্ট এটা হচ্ছে যদি আপনার কন্টেন্টটাতে শুধুমাত্র একটা প্রোডাক্ট থাকে ফর এক্সাম্পল ধরেন আমি যদি এখানে আপনার রোন মাল্টিমিক্স ফাইভ 
এটাকে একটু কপি করে আমি দেখি এটা এই সিঙ্গেল প্রোডাক্টটাকে ধরে কোনো ধরনের রিভিউ আছে কি না রিভিউ হোমস অ্যান্ড গার্ডেন এটা একটা পাইছি এখানে যদি আমি যাই ব্রোন মাল্টিমিক্স ফাইভ হ্যান্ড মিক্সার এইচ এম রিভিউ সো এই যে কন্টেন্টটা হ্যাঁ এই কন্টেন্টটা আমি একটু দেখি একটু দেখি একটু দেখি হ্যাঁ বুঝে গেছি সো এই যে কন্টেন্টটা এই কন্টেন্টটা কিন্তু আপনার একটা সিঙ্গেল আইটেমকে নিয়ে করা হয়েছে হ্যাঁ ফুল কন্টেন্টটা এই ফুল কন্টেন্টটা আপনার কিন্তু একটা সিঙ্গেল আইটেমকে নিয়ে করা হয়েছে সেখানে কত ওয়ার্ড আছে এটা যদি একটু দেখি প্রায় দুই হাজার দুইশো একাশিটা ওয়ার্ড আছে এই কন্টেন্টটা হ্যাঁ দুই হাজার দুইশো একাশিটা এবং এই দুই হাজার দুইশো একাশিটা ওয়ার্ড সে কিন্তু আপনার একটা কন্টেন্টকে ফোকাস করে করছে অনলি ওয়ান আইটেম সেটা কি সেটা হচ্ছে আপনার ব্রোন মাল্টিমিক্স ফাইভ হ্যাঁ শুধুমাত্র এই কন্টেন্টটাকে ফোকাস করে কিন্তু সে করছে সো এই ধরনের যদি আপনার একটা আইটেমকে নিয়ে যদি হয় তো তখন এটাকে বলা হয় আপনার সিঙ্গেল প্রোডাক্ট রিভিউ পোস্ট এবং এই সিঙ্গেল প্রোডাক্ট রিভিউ পোস্টে আপনি একটা আইটেমকে ধরে তার বিভিন্ন ইন্ট্রোডাকশন তারপর বেনিফিটস তার স্পেসিফিকেশন তারপর ক্লিনিং মানে যা আছে মানে ওভারঅল একটা আইটেমকে ধরে আপনি আপনার কন্টেন্টটাকে ডেভেলপ করবেন এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার টার্গেট থাকবে যে মিনিমাম এক হাজার ওয়ার্ড আপনার কন্টেন্ট জেনারেট করা এক হাজার ওয়ার্ডের হ্যাঁ যখন আপনি এ ধরনের শুধুমাত্র একটা অনলি ওয়ান অনলি সিঙ্গেল সিঙ্গেল আইটেমকে ধরে যখন আপনি একটা ফুল কন্টেন্ট ডেভেলপ করতেছেন ফুল একটা আর্টিকেল রাইট করতেছেন এটাকে আমরা বলে থাকি সিঙ্গেল প্রোডাক্ট রিভিউ পোস্ট প্রোডাক্ট কম্পেরিজন পোস্টের একটা ব্যাপার আছে প্রোডাক্ট কম্পেরিজন পোস্টের ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যদি ই করেন দেখা যাচ্ছে আপনি একটা কন্টেন্টের মধ্যে মাল্টিপল কিছু ব্যাপার নিয়ে আসলেন যেমন ধরেন যেমন ধরেন আমি যদি বলি ব্রোন মাল্টিমিক্স ফাইভ বার্সেস আচ্ছা আমি এখানে এটা একটু বসাই এখানেই কিছু চলে আসছে বাট এগুলো এক একটা ভার্সন আচ্ছা আমি যদি একটু ব্র্যান্ডেডটা দেখি ধরেন আমি এটা যদি দিই এই যে দেখেন পাইছি এই যে দেখেন ব্রোন এইচ এম ফিফটি ওয়ান হান্ড্রেড মাল্টিমিক্স হ্যান্ড মিক্সার ভার্সেস কুসিনার এইচ এম নাইনটিস হ্যাঁ সো এখানে একটু নিচের দিকে যদি যাই যে দেখেন তার কন্টেন্ট একটু দেখেন এখানে একটা টেবিল সে ফর্ম করছে না টেবিল একটা টেবিল ফর্মুলেট করছে না দেখেন তেমন কিছু নাই খালি একটা টেবিল আছে হ্যাঁ বাট এখানে তেমন কোনো কন্টেন্ট আর সে প্রোভাইড করে নাই তো যদি আপনি এই ধরনের একটা কম্পেরিজন টেবিল ডেভেলপ করেন হ্যাঁ একটা টেবিল ডেভেলপ করে এইখানে আপনি আইটেমগুলো নিয়ে যদি আপনি সাইড বাই সাইড জিনিসটা যদি আপনার আইটেমগুলোর বেনিফিট বা তাদের ফিচার্স বা তাদের কনস প্রস অ্যান্ড কনস এগুলো নিয়ে যদি আপনি একটা আলোচনা করেন সো এটাকে বলা হচ্ছে আপনার প্রোডাক্ট কম্পেরিজন মানে জিনিসটা আপনি পার্থক্য টাইপের যদি করেন ঠিক আছে যে ওই ব্র্যান্ডের সাথে এই ব্র্যান্ডের বা একই ব্র্যান্ডের একটা মডেলের সাথে আরেকটা মডেলের হ্যাঁ তো এই ধরনের আপনি যদি পার্থক্য টাইপের যদি আপনি কন্টেন্ট ডেভেলপ করেন তো তখন এটাকে আপনার প্রোডাক্ট কম্পেরিজন পোস্ট বলা হয়ে থাকে আর হাউ টু হাউ টু পোস্টটা হচ্ছে সাধারণত আমাদের ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট হয় হ্যাঁ সো প্রোডাক্ট লিস্ট পোস্ট সিঙ্গেল প্রোডাক্ট রিভিউ পোস্ট প্রোডাক্ট কম্পেরিজন পোস্ট এগুলো আমাদের সাধারণত আপনার মানে কমার্শিয়াল বা আপনার মানি কন্টেন্ট হয় ঠিক আছে কমার্শিয়াল বা মানি জাতীয় কন্টেন্ট হয় আর হাউ টু কন্টেন্টটা আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে আপনার ইনফরমেশনাল পারপোজে দেখা যাচ্ছে আমি জানতে চাচ্ছি এটা কীভাবে ইউজ হয় হ্যাঁ যেমন ধরেন হাউ টু ওয়াশ এ হ্যান্ড মিক্সার বা হাউ টু অ্যাসেম্বল এ হ্যান্ড মিক্সার অথবা হাউ টু ফিক্স এ হ্যান্ড মিক্সার হ্যাঁ সো এই ধরনের যদি আপনার জানার পারপোজে আপনি যদি কোনো এই ধরনের কন্টেন্ট ডেভেলপ করেন তখন এই ধরনের কন্টেন্টটাকে আপনার বলা হয় হাউ টু বা এগুলোকে আমরা ইনফরমেটিভ কন্টেন্টও বলে থাকি এবং এই যে আপনার এই যে তিনটা পোস্ট যেটাকে আমরা বলতেছি কমার্শিয়াল পোস্ট বা মানি কন্টেন্ট 
এইখানে কিন্তু আমাদের অ্যাফিলিয়েট লিংকগুলো থাকে ঠিক আছে যেমন ধরেন এই যে দেখেন এই যে প্রোডাক্ট কম্পারিজন যে পোস্টটা এইখানে দেখেন অ্যামাজন একটা বাটন আছে না আমি যদি এখানে ক্লিক করি সো তারা আমাকে দেখেন তাদের অ্যাফিলিয়েট লিংকে নিয়ে গেছে না জি এখান থেকে পারচেজ করলে আমি কি একটা কমিশন পাবো তাই না সো এই ধরনের আপনি এইটা আপনার একটা ওয়ে তারপর আরেকটা দেখেন এটা কি আপনার সিঙ্গেল প্রোডাক্ট রিভিউ পোস্ট সো সিঙ্গেল প্রোডাক্ট রিভিউ পোস্টে আমি যদি নিচে যাই সেই যে দেখেন এখানে আপনার কি একটা ভিউ বাটন আছে না সো আমি যদি এখন এই ভিউ বাটনে ক্লিক করি তো দেখেন আবার ওই অ্যামাজনের এখানে নিয়ে আসছে তাই না সো এখান থেকে পারচেস করলে কি আমি তখন একটা কমিশন পাবো সো আপনার অ্যাফিলিয়েট লিঙ্কগুলো আপনি সাধারণত আপনার যে মানি কন্টেন্ট বা আপনার যে কমার্শিয়াল কন্টেন্ট ওইখানে আপনি অ্যাফিলিয়েট লিঙ্কগুলো বসাবেন আর আপনার ইনফো কন্টেন্টে আমরা কিন্তু কোনো ধরনের অ্যাফিলিয়েট লিঙ্ক আমরা বসাই না ইনফো কন্টেন্ট আপনার পিওর ইনফরমেটিভ বেসের উপর হয় যেমন ধরেন আমি যদি টাইপ করি হাউ টু হাউ টু ওয়াশ হ্যান্ড মিক্সার এটা লিখে আমি যদি সার্চ করি সেই যে দেখেন হাউ টু হাউ ডু ইউ ক্লিন দ্য হ্যান্ড মিক্সার কি চেন এই ডিউকে আমি এখানে একটু আসি কিচেন এই ডিউকের এখানে যদি যাই সো এই যে দেখেন এই যে কন্টেন্টটা হ্যাঁ কন্টেন্টটা এখানে আমাদের কি বলা হচ্ছে হাউ হাউ ডু ইউ ক্লিন দ্য হ্যান্ড মিক্সার হ্যাঁ সো এই কন্টেন্টটা কিসুর উপর যে আমার হ্যান্ড মিক্সার কীভাবে ক্লিন করতে হবে এক্সেসরিজ কীভাবে ক্লিন করতে হবে এই ধরনের আমাকে এখানে তারা টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স শেয়ার করছে টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স তো এই কন্টেন্টের মধ্যে কোনো অ্যাফিলিয়েট কি লিঙ্ক আছে কোনো ধরনের অ্যামাজন লিঙ্ক আছে এইখানে নাই হ্যাঁ সো আমরা কিন্তু এই ইনফরমেটিভ জাতীয় কন্টেন্টগুলোতে যেমন ধরেন আমাদের হাউ টু বা আমাদের রিভিউ সরি হাউ টু বা আমাদের হোয়াট বা হোয়াই মানে এই ধরনের ইনফরমেটিভ টাইপের কন্টেন্টে আমরা ওই ধরনের কোনো লিঙ্ক বসাই না অ্যাফিলিয়েট ঠিক আছে তো এই ধরনের কন্টেন্টগুলোতে আমরা পিওর ইনফরমেশন দিই ঠিক আছে যেমন ধরেন হাউ ডু ইউ ক্লিন দ্য হ্যান্ড মিক্সার এখানে আমরা হ্যান্ড মিক্সার কীভাবে ক্লিন করতে হবে তার স্টেপ বাই স্টেপ থেকে তার প্রসেসটা আমরা আলোচনা করি এছাড়া আর কিন্তু কোনো কিছু থাকে না সো যখন আপনি পিওর ইনফরমেশন দিয়ে আপনি যখন কোনো একটা ই করবেন আপনার ইটা ডেভেলপ করবেন কন্টেন্টটাকে ডেভেলপ করবেন শুধুমাত্র ইনফরমেশন দেওয়ার ইন্টেনশন থেকে তখন এটাকে বলা হয় আপনার হাউ টু ঠিক আছে বা ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট সো এই টাইপস অফ ডিফারেন্ট কন্টেন্ট ডিফারেন্ট টাইপস অফ কন্টেন্ট এগুলোটা কি ক্লিয়ার কারো কোনো কনফিউশন আছে এখানে এখন এখানে একটা ব্যাপার থাকে অনেকে বলে যে আমাদের তো চ্যাট জিপিটি আছে তাই না আমাদের এখন গুগল বার্ড আছে সো এগুলা দিয়ে যদি আমি কন্টেন্ট রাইট করি তাইলেও তো হয় না তাই না এখানে ব্যাপার তাহলে কিন্তু অনেক মেজর একটা প্রবলেম হবে চ্যাট জিপিটি থেকে দূরে থাকতে হবে ঠিক আছে আপনি যদি আপনার ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট আপনি চিন্তা যদি করেন আমি চ্যাট জিপিটি বা গুগল বাট এই ধরনের মানে দিয়ে ডিরেক্ট আমি দিব সে এতে কিন্তু আপনার মানে খুব নেগেটিভ একটা রেজাল্ট আসে এটা অনেক যারা করছে ওরা বেশ ভালো রকমের মানে ধরা খাইছে বলতে পারেন হ্যাঁ তো এটা আপনি ওই ধরনের যদি করেন তো তাহলে আসলে প্রপার হবে না ঠিক আছে
কন্ট্রোলাইটের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে ট্রান্সলেট বা এই ধরনের কোনো ওয়েতে করা যাবে না ট্রান্সলেট কি গুগল ট্রান্সলেট গুগল ট্রান্সলেট হতে পারে স্যার বা অন্য আরো কোনো অ্যাপস হতে পারে মানে ওই ধরনের হোক না ওই ধরনের তো নেওয়া যাবেই না ওটা তো মারাত্মক রকমের দরা খাবেন আপনি হ্যাঁ অনেকে দেখা যাচ্ছে আপনার গুগল অ্যাডসেন্স নেওয়ার জন্য এই ধরনের ইংলিশ কন্টেন্টে বাংলায় ট্রান্সফার কইরা ওই ধরনের ব্লগ ওয়েবসাইট করছিল অনেকেই করছে এক মানে ধরা খেছে মারাত্মক রকমের এটা করাই যাবে না স্যার এটা কি সার্চ ইঞ্জিন বড় বুঝে যায় নাকি ডেফিনেটলি বুঝবে এটা ওদের কাছ থেকে আপনি নিতেছেন না ওদের কাছে এই ডাটা আছে না স্যার ওটা নেওয়ার পর যদি এডিট করে দেয়া হয় সেই ক্ষেত্রে বুঝবে স্যার ট্রান্সলেট হ্যাঁ বুঝবে ট্রান্সলেট করে কখনো কোনো কন্টেন্ট দিবেন না এটা টোটালি নিষিদ্ধ আমার <laughs> কারণ কন্টেন্ট রাইটার আলাদা একটা স্কিল ওইটার জন্য আপনার আলাদা মানে আলাদা একটা ডেজিগনেশনই থাকে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে বা আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠানে আপনারা দেখবেন যে আলাদা একটা পজিশনই থাকে কন্টেন্ট রাইটার তো সেক্ষেত্রে আপনাকে যে এসিও করতে হলে কন্টেন্ট রাইটিং যে জানতেই হবে রাখতেই হবে জিনিসটা ওই ধরনের কিছু না আপনি চাইলে এটা স্কিপও করতে পারেন এটা বললেন যে স্যার কন্টেন্ট রাইটিংটা মানে অথেন্টিক ইভেন যত বেশি ইনফেক্টফুল হবে তত ভালো হবে তো অনেক দেখা গেছে যে অনেক ভালো কান্ট্রি যাদের নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজটা ইংলিশ তাদের কন্টেন্টের মানটাও অনেক ভালো তো সেই দৌড়ে তো অনেক কিছু বুঝতে হবে সেই জন্য জিজ্ঞেস করি আচ্ছা এখন দেখেন আমাদের ডিফারেন্ট টাইপস অফ কন্টেন্টের পর যে ব্যাপারটা আছে কন্টেন্ট রিসার্চ ঠিক আছে কন্টেন্ট রিসার্চ অ্যান্ড আইডিয়াস আমাদের যদি করতে হয় তো সেক্ষেত্রে আমাদের সামনে যে ব্যাপারটা চলে আসে আমাদের স্ট্র্যাটেজি বিল্ড আপের একটা ব্যাপার চলে আসে যে স্ট্র্যাটেজিটা আমরা কীভাবে করতে পারি ঠিক আছে কন্টেন্ট রিসার্চ এবং আইডিয়াস জেনারেটের বেলায় তো কন্টেন্ট স্ট্র্যাটেজির একটা পার্ট হচ্ছে কন্টেন্ট রেশিও হ্যাঁ যেটা আপনার বলা হচ্ছে আমি কন্টেন্ট আমার ওয়েবসাইটে আমি দিচ্ছি তো এইখানে আমার দুই ধরনের কন্টেন্ট একটা হচ্ছে মানি কন্টেন্ট এবং আরেকটা হচ্ছে ইনফো কন্টেন্ট সো এই মানি কন্টেন্ট এবং ইনফো কন্টেন্টের মধ্যে আমার কিন্তু একটা রেশিও মেনটেন করতে হবে একটা অনুপাত রাখতে হবে সেই অনুপাতটা কত এই অনুপাতটা হচ্ছে আমাদের মানি কন্টেন্ট হবে আমার টোটাল কন্টেন্টের ফর্টি আর ইনফো কন্টেন্ট হবে আমার টোটাল কন্টেন্টের সিক্সটি হ্যাঁ সো মানি কন্টেন্ট হবে ফর্টি পার্সেন্ট ইনফো কন্টেন্ট হবে সিক্সটি পার্সেন্ট সো ধরেন আমার যদি টোটাল কন্টেন্ট হয় ফর এক্সাম্পল দশটা তো সেই ক্ষেত্রে মানি কন্টেন্ট হবে চারটা এবং ইনফো কন্টেন্ট হবে আমার কয়টা ছয়টা সো এটা আপনাকে মেনটেন করতে হয় কেন করতে হয় এটার অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে বাট একটা ব্যাপার হচ্ছে আপনি কোনো একটা পার্টিকুলার আইটেমের উপর যদি র্যাঙ্কিং পাইতে চান তো গুগল আপনাকে তখনই র্যাঙ্কিং দিবে বা যে কোনো সার্চ ইঞ্জিন আপনাকে তখনই র্যাঙ্কিং দিবে যখন সে ওই পার্টিকুলার টপিকের উপর আপনাকে মানে অথরাইজ মনে করবে হ্যাঁ আপনাকে যখন সে মনে করবে যে না আপনি ওই পার্টিকুলার টপিকের উপর আপনার অথরিটি আছে যেটাকে আপনার টপিক্যাল অথরিটি বলা হয় তো আলটিমেটলি আমি যদি খালি বেস্ট হ্যান্ড মিক্সার ধরেন আমি এই কন্টেন্টের উপর ই করতে যাচ্ছি র্যাঙ্ক করতে যাচ্ছি এবং আমি যদি আমার ওয়েবসাইটটা শুধুমাত্র এই একটা কন্টেন্টের উপরই একটা আইটেমের উপরই যদি কন্টেন্ট দিই আর এই হ্যান্ড মিক্সার রিলেটেড আর যদি কোনো কিছু না থাকে তো তাহলে এটা কিন্তু আমাকে সার্চ ইঞ্জিন এই পার্টিকুলার টপিকে সে অথরিটি মনে করবে না হ্যাঁ ওই টপিকের উপর তো আলটিমেটলি এখানে সে আমার যতই অন পেজ করা থাকুক না কেন বা কিওয়ার্ড রিসার্চ যতই করা থাকুক না কেন আমি কিন্তু ভালো একটা পজিশন জেনারেট করতে পারবো না তো এর জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হয় এটা আপনার ইনফরমেটিভ যেমন আপনার হ্যান্ড মিক্সার রিলেটেড অথরিটি গুগলকে বোঝানোর জন্য বা সার্চ ইঞ্জিনকে বোঝানোর জন্য আমাকে এটা হ্যান্ড মিক্সার রিলেটেড আরও যেমন ধরেন কিভাবে এটা পরিষ্কার করতে হয় কিভাবে অ্যাসেম্বল করতে হয় কিভাবে বিভিন্ন প্রবলেম ফিক্স করতে হয় এই ইনফরমেটিভ বিভিন্ন জিনিসের উপর আপনাকে কিন্তু তখন কন্টেন্টগুলো রাইট করতে হয় ঠিক আছে সো এইটার কারণেই আমাদের টপিক্যাল অথরিটি বা অথরিটি জিনিসটা প্রুফ করার জন্যই কিন্তু আমাদের ইনফরমেটিভ কন্টেন্টও আসতে মানে মানি কন্টেন্টের তুলনায় বেশি এবং এটা মিনিমাম অনেকে বলে যে এটা হওয়া উচিত টোয়েন্টি সরি টোয়েন্টি ইস টু এইটটি ঠিক আছে এইটটি টোয়েন্টি অনেকে বলে এটা টেন হওয়া উচিত হ্যাঁ সো মিনিমাম আপনার ইনফরমেটিভ এবং মানি কন্টেন্টের রেশিওটা যেন মিনিমাম 
सिक्सटी फोर्टी है मिनिमाम और ये अने के नाइनटी टेन थे अने एट्टी टोटी थे सो ये बोलो अपना कन्टेंट रेशियो ठीक है जो हमारे टोटाल कन्टेंटर कतटुकू अपन इनफरमेटिव कन्टेंट है और मानी कन्टेंट है तर अनुपात सो कन्टेंट रेशियो जिस बुझते पर कतटुकू इनफरमेटिव कन्टेंट और कतटुकू आपनर मानी कन्टेंट रखब जिन क्लियर तपर लेंथ हाँ हमारे रिसार्चे और एक पार्ट चले आसे जो हमें कत वार्डर कन्टेंट रैट करब ठीक है हमारे धरें हैंड मिक्सर उपर हमें एक कन्टेंट डेवलप करते जा क्षेत्र में कत वार्डर आपनर हवा उचित कन्टेंट हमारे कत वार्डर हवा उचित एट डिपेंड कर आपनर कम्पिटिटर जरा आपनर ये अलरेडी कन्टेंट दिसे ये डिपेंड कर तरह ऊपर जो तरा आसले कत वार्ड अपना रैट करते यटार ऊपर हाँ तो फर एक्साम्पल धरें बेस्ट हैंड मिक्सर ये कीवर्डर ऊपर एक कन्टेंट रैट करते चाहिए तो गूगल थे जरा कम्पिटिटर आदि कत वार्ड काउंट कर मेजार करब तो सेटार जो एक टुल यूज करब से अपना वार्ड काउंटार डट नेट स्लैश वेबसाइट वार्ड काउंट हाँ वेबसाइट हाई फैन वार्ड हाई फैन काउंट यूआरएलटा चले आसब एवं ये धरें ये ठीक है ये प्रथम यो फूड एंड गार्डन फूड नेटवर्क डट कम यूआरएलटा हमें कपि कर ये पेस्ट कर दीब तपर काउंट वार्ड सो देखें ये हमारे वार्ड आज टोटाल दुई हज़ार पाँचो एक ठीक है टोटाल वार्ड हमारे दुई हज़ार पाँचो एक ये एक आो आई फूड नेटवर्क पर निर्क टाइम्स आ सो हमें ये रईट बाटन के टाइटल टैगर ऊपर रईट बाटन के कपि लिंक एड्रेस चले जाब एवं तरपर इन पेस्ट कर दिए काउंट वार्डस आसब सो देखें हमारे ये वार्डर संख्या कत छहजार छश ठीक है छहजार छश ठाट इटा क्यों निल कर दिल इटारे तरपर हमारे गुड हाउस कीपिंग ये टाइटल टैगे रईट बाटन के कपि लिंके जाब तरपर ये पेस्ट कर दिल काउंट वार्ड से कत तीन हज़ार दुशो एकानब्बे तीन हज़ार दुशो एकानब्बे निल तीन हईल फूड एंड वाइन एट नहीं कपी लिंक एड्रेस पेस्ट कर दिल काउंट वार्ड तीन हज़ार एकश अष्टी तीन हजार एकश अष्टी चार्ट हल और एक बीबीसि गुड फूड के कपि कर नहीं चार हजार दुशो ऊन सत्तर हाँ तो चार हजार दुशो ऊन सत्तर जो दी तो टोटाल वार्ड कत हल उन्नीस हज़ार नश उन सो ये एवारेज करब हाँ सो एवारेज जो करी तो डिवाइडेड बार एवारेजे कत वार्ड रैट करते कन्टेंटर बेस्ट हैंड मिक्सर ऊपर प्राय चार प्राय चार हजार ठीक है सो हमारे एवारेजे चार हजार वार्डर एक कन्टेंट रैट करते हाँ सो यहाँ हे एक मत जो अपनी कत वार्डर कन्टेंट रैट करबें से आनी क्या भाव फाइंड आउट करबें एट बैरेजिंग योर टप कम्पिटिटर्स आपनर जरा टप कम्पिटिटर थे तरह एवारेज आपके काउंट करते हैं बाट एखे कम्पिटिटर हाँ टप फाइव कम्पिटिटर बाट ये और एक मत आलो आपनी जे टप फाइव जरा आर् मध्य सब चे बी जो वार्ड लिखसे अपनी ताके टार्गेट करबें जमन ये देखें छह हज़ार छः षाट एक आसना हाँ सो आपनर एखे एवारेज करार दरकार नहीं एक मत जो है जो आपनी ये छह हज़ार छः षाट आसे तो तेल आपनी छह हज़ार छः सत्तर वार्ड रैट करबें ठीक है सो यही मत आने दुईटा मत आपनर वार्डे लिमिट कत हो उचित एक हे एवारेज आपनर टप कम्पिटिटर देखिए अपनी एवारेज कर बैर करते मत बोले आपनी चाहले जेटा बेस्ट मैं सब चे बी जो वार्डर कन्टेंट रैट करसे आनी बैक बीट करार जो जोटा वार्ड रैट करा दरकार तत रैट करते सो दुटार जेको एक आनी यूटिलइज करते मोस्ट कमन हे एवारेज हाँ जो हमारे टप फाइव जरा आदि केवारेज कर जो तो है धरें चार हज़ार हमें चार हज़ार वार्डर एक् बेस्ट हैंड मिक्सर ऊपर जो एक कन्टेंट डेभलप करते चाहिए तो हमारे यहाँ चार हज़ार वार्डर हवा उचित सो हमारे वार्डर लिमिट क्यों डिटारमाइन करब क्लियर 
फर्म कर जमन धरें बेस्ट हैंड मिक्सर ऊपर एक कन्टेंट एड करब एन एखे तो एक एक जन कम्पिटिटर एक एक भाव कन्टेंट डेभलप करसेना जमन धरें जो एखे आसि फूड नेटवर्क डट कम सो ओरा प्रथम अपन आवार टप हैंड मिक्सर पिक्स एट दिसे तपर हाउ उ टेस्टेड एट दिसे तपर बेस्ट ओभारल मैं तर पिकगला तेने दिसे हाँ पिकगला तर प्रस एंड कन्स बो ता प्रोवाइड कर छटार मध्य तपर ता कि टेस्ट करसे हाँ द टेस्ट से फैक्टर्स टू कन्सिडार यहां हाँ तपर फ्रिकुएंटलि आज क्वेश्चन बोले एक सेक्शन रखसे तो मैंने कि तरह यहाँ शुदुम्री जे खाली एक इंट्रोडक्शन दिलें तपर जो आइटेमगू नहीं आसलें सेगुलर एक ब्रिफ कर दिलें दैट सेट ता भूल हाँ आपना के आरो इनफरमेशन जमन ये फूड एंड वाइन जो देखें ता कि टेस्ट करसे ता जे हैंड मिक्सरगुल्लो रिकमेंड करसेटार एक लिस्ट तरह आप दिखे तपर ता कौन फैक्टर ता कन्सिडार करते सेटार एक लिस्ट तरह आप दिखे तर एक एफिक्यू सेक्शन आसे हाँ तपर आपनर ह्वाट डिड एंड मेक द लिसट कौनगुल्ला लिस्टे आसे नाई से आवार एक्सपार्टिज सो ये एधरण एडिशनल और टपिक आपना के लिए आसते हैं सो हमार टपिकर स्ट्राक्चार्ट यार जानते हुए ये हमारे करते हैं से कन्टेंटर फर्मेशन एक डिटेल्स एक बुझते हैं तो क्षेत्र में ये क्यों बुझब एक ही भाव कन्टेंटर प्रथम जो पाँच जन दस जन ठीक है पाँच के दस जन के अन्ालाइज करब एनालज कर धरें ये फूड नेटवर्के आसलें से तो एके बारे नम्बर वाने आसे एखे से आनी जदि आपनर एखान आनी ये जो आसें ठीक है ये पॉइंटा जो आसान से ही देखें तर टोटाल लेंथ अपनी देखते पाबें टोटाल स्ट्राक्चार्ट आनी देखते पाबें हाँ जो अल हेडार्स जो ता कि हेड यूज कर मैंने कौन धरण टपिकगुल्लो यूज कर देखें एच वन ये एच वन दिशा तपर ता रिलेटेड टू विभिन्न रिलेटेड आइटेम नहीं आलोचना करते तपर ता आईटेमे चले ग बेस्ट ओभारल हाँ मोस्ट पावरफुल आईटेम यगल हम तर एक आईटेम हाँ और ये अन् कन्टेंट ये कन्टेंटे चले ग सो एखान आपनारा एक्सटेंशनर माध्यम इजिली अपना आईडेंटिफाई करते तरह स्ट्राक्चार्ट कम कौन के एच वन हेडिंग दिसे को एच टू टैग दिसे को एच थ्री टैग दिसे इजिली अपना आईडेंटिफाई करते हैं आर एखे जो जाए फूड एंड वाइन एखान जो एस मेटा इन वन क्लिक एखान एक हेडारे आसी ये देखें द फाइव बेस्ट हैंड मिक्सर ये एच वाने आ तरपर ता लिस्टे चले ग हाँ तरपर दादा तर फेवरिट देश फैक्टर्स टू कन्सिडार एवं कौन कौन फैक्टर देखें लिसट कर दीसें तपर एच टू ह्वाट डिड एंड मेक द लिस आवार एक्सप्लोर सो आनी एखान इजिली क्योंकि एक स्ट्राक्चार बिल्ड आप करते आनी जो करबें अपनर टप फाइव टप टेन कम्पिटिटर थे एक आइडिया नार चेषा करबें जो तरा तर कन्टेंटा कि भाव स्ट्राक्चार कर कन्टेंटर मध्य कौन टपिकगल नहीं आस एवं आपनी तक के बीट करार चेषा करबें ठीक है ता जो दस टा पॉन्ट नहीं आलोचना करें आनी बारोटा पॉन्ट नहीं आलोचना करबें ता जदि को पॉन्ट डिटेल्स जाए आनी इन डिटेल्स नहीं आलोचना करबें मैं एक जिन खेल करबें से आपनर कन्टेंटर क्वालिटी जो बेसि आपनी क्यों तत मैं रैंकिंग तेजी आगैते पर हाँ तो क्षेत्र में ता जतटा ना डिस्क्राइब कर आनी तरह के टार्गेट थको और बसि बोलार और बसि पॉन्ट नहीं आसार और इनडेप्थ इनफरमेशन देवार सो ये अपन कन्टेंटर फर्म मैं टोटाल स्ट्राक्चार दाँड कराइते हैं क्लियर कन्टेंट फर्मेशन क्यों करब क्लियर 
আচ্ছা এখন দেখেন আমাদের কিওয়ার্ড প্লেসমেন্ট এন্ড ডেনসিটি হ্যাঁ এবং এলএসআই ইউজেস সো এটা আপনারা কিওয়ার্ড প্লেসমেন্ট এন্ড ডেনসিটি মানে আপনার কন্টেন্টের মধ্যে কিওয়ার্ড ডেনসিটির একটা ব্যাপার আছে যেটা হচ্ছে আপনি বেশি কিওয়ার্ড কিন্তু ইউজ করতে পারবেন না সো আপনার যদি ফোকাস কিওয়ার্ড হয় তো সেক্ষেত্রে আপনার এই রেশিওটা কত মানে পার্সেন্টেজটা কত কিওয়ার্ডের মানে কিওয়ার্ডের যে লিমিটটা এটা আমাকে অবশ্যই এই রেঞ্জের মধ্যে থাকতে হবে যাতে করে আমার কন্টেন্টে কিওয়ার্ড যেন ডেন্সিটি হাই না হয় এবং আমাকে প্লেসমেন্ট হ্যাঁ কিওয়ার্ডগুলো আমার যে প্লেসমেন্টের একটা ব্যাপার আছে ছয়টা জায়গায় আমাকে কিওয়ার্ড রাখতে হবে হ্যাঁ কন্টেন্টের যার মধ্যে একটা হচ্ছে আপনার মেটা টাইটেল মেটা ডিসক্রিপশন তারপর আপনার কন্টেন্ট হেডিং হ্যাঁ ফিচার ইমেজ কন্টেন্টের প্রথম একশো ওয়ার্ড এবং ইউআরএল তার স্লাগে হ্যাঁ এই এই ছয়টা জায়গায় কিন্তু আপনার কিওয়ার্ডটা অবশ্যই বসাইতে হবে কন্টেন্টের আর এলএসআই কিওয়ার্ডগুলো আপনি কন্টেন্টের বিভিন্ন জায়গায় বসাইতে পারেন ঠিক আছে তার ইন্ট্রো পার্টে বসাইতে পারেন বডি পার্টে বসাইতে পারেন কনক্লুশন পার্টে বসাইতে পারেন এলএসআই কিওয়ার্ডের প্লেসমেন্টের কোনো ইস্যু নাই ওইটা আপনি আপনার কন্টেন্টের যে কোনো জায়গায় বসাইতে পারেন বাট যেটা চেষ্টা করবেন সেটা হচ্ছে এটাকে স্প্রেড করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন মানে একই জায়গায় আপনি দেখা গেল যে এলএসআই কিওয়ার্ড আপনি দশ বিশটা দিয়ে ফেলছেন হ্যাঁ যে আপনি বডি পার্টে এলএসআই কিওয়ার্ড দশ বিশটা দিয়ে ফেলছেন আপনার ইন্ট্রো পার্টে এলএসআই কিওয়ার্ড আপনি দশ বিশটা দিয়ে দিয়েছেন তাহলে ওইটা কিন্তু প্রপার হয় না আপনাকে এটা ইভেনলি ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে ঠিক আছে মানে আপনার ইন্ট্রো পার্ট বডি পার্ট কনক্লুশন পার্ট আপনি যদি টোটাল বিশটা এলএসআই কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করেন সো তাহলে আপনি এটা আপনি ছয়টা ছয়টা করে ভাগ করে ফেলেন হ্যাঁ আমি ইন্ট্রোতে ছয়টা বসাইলাম বডিতে ছয়টা বসাইলাম কনক্লুশনে ছয়টা বসাইলাম সো ওইভাবে আপনি জিনিসটা ভাগ করে ফেলেন তো কিওয়ার্ড প্লেসমেন্ট অ্যান্ড ডেন্সিটি এলএসআই ইউএস এর ব্যাপারটা এটাই আর আপডেট ফ্রিকোয়েন্সি মানে আপনি কন ডেন্সিটিটা বেশি একটা স্যার আমি বুঝি না বিষয়টা ডেন্সিটি এর বিষয়টা 8.8 না কি জানি বলছিল স্যার কেমন একটা বুঝল না না আচ্ছা কিওয়ার্ড ডেন্সিটির ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি আপনার কন্টেন্টে কিন্তু বেশি কিওয়ার্ড ইউজ করতে পারবেন না হ্যাঁ ধরেন আপনার কন্টেন্টের ওয়ার্ড হচ্ছে 2000 ওয়ার্ডস এখন 2000 ওয়ার্ডস এর মধ্যে আপনার যে কিওয়ার্ড মূল কিওয়ার্ড কি ধরেন আমার মূল কিওয়ার্ড হচ্ছে বেস্ট হ্যান্ড মিক্সার ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে আমার মূল কিওয়ার্ড এখন এটা আমাকে দুই হাজার ওয়ার্ডের মধ্যে আপনার শূন্য দশমিক দুই পার্সেন্ট থেকে সর্বোচ্চ আমি শূন্য দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট ইউজ করতে পারবো তো সেই ক্ষেত্রে আমার দুই হাজার ওয়ার্ডের ধরেন শূন্য দশমিক পাঁচ মানে দশবার ঠিক আছে টেন টাইমস আমি এই বেস্ট হ্যান্ড মিক্সার কথাটা ইউজ করতে পারবো দশবার টেন টাইমস হ্যাঁ रेगुलरडेट करते ঠিক আছে অনেক ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট আমরা ডেভেলপ করি কন্টেন্ট আমাদের রাইট করা হয়ে যায় ভালো কন্টেন্ট রাইট করছি বাট ওই পর্যন্তই এরপর আমরা এটাকে কোনো ধরনের মডিফাই করি না ইনফরমেশান অ্যাড করি না কোনো ধরনের আর কোনো মানে হাতি দিই না সো এটা কিন্তু আবার খুবই খারাপ একটা ব্যাপার আপনাকে আপনার কন্টেন্টটা গুগলের কাছে অথেন্টিক এবং আপ টু ডেট রাখার জন্য আপনাকে কিন্তু এটা রেগুলার বেসিসে আপনাকে এটা ই করতে হবে ঠিক আছে আপ ইনফরমেশান এডিট করতে হবে ঠিক আছে আপনি যদি ইনফরমেশান ঠিকঠাক মতো এডিট না করেন আপনার এডিট বলতে আপডেট না করেন আপনার কন্টেন্ট যদি আপনি রেগুলার ইন্টারভেলে এটা যদি ইনফরমেশান আপনি অ্যাড না করেন তো তাহলে এটা আপনার সার্চ ইঞ্জিনের কাছে কিন্তু তার যে আপনার ক্রেডিবিলিটি ক্রেডিবিলিটি হারাবে সার্চ ইঞ্জিন বোর্ড কিন্তু এটাকে অতটা ভালো মতো দিবে না গুরুত্ব প্রোভাইড করবে না হ্যাঁ তো সার্চ ইঞ্জিন আপনাকে তখনই র্যাঙ্কিংয়ে দিবে যখন সে আপনার কন্টেন্টটাকে আপ টু ডেট মনে করবে যে আমার এটা হয়তো দুই সালে লেখা হয়েছে বাট সো ওয়াট আমার হয়তো দুই সালে আমি এটাকে আপডেট করছি হ্যাঁ দুই সালে এসে আমি হয়তো এখানে দুই তিনটা পয়েন্ট অ্যাড করছি বা নতুন একটা প্যারাগ্রাফ অ্যাড করছি হ্যাঁ নতুন একটা আইটেম অ্যাড করছি নতুন একটা ইমেজ অ্যাড করছি সো এটা যদি আমি করতে পারি তাহলেই এটা আমার জন্য কিন্তু একটা মানে সার্চ ইঞ্জিন বটের কাছে একটা পজিটিভ ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করবে 
রাখতে আমি ইনফরমেশন গুলো আপ টু ডেট ইনফরমেশন রাখতেছি সো আপনি কন্টেন্ট আপনি ভালো রাইট করছেন চার হাজার ওয়ার্ডের একটা কন্টেন্ট রাইট করছেন এরপর যদি মনে করেন আমার কাজ শেষ তাহলে আপনার কিন্তু এটা ভুল আপনাকে কন্টেন্টগুলো প্রতিনিয়ত আপনাকে এগুলো ই করতে হবে রিফাইন করতে হবে আপনাকে কন্টেন্টগুলো প্রতিনিয়ত আপ টু ডেট করতে হবে তো সেক্ষেত্রে চেষ্টা করবেন প্রতি তিন মাসে একবার করে হইলেও আপনার প্রত্যেকটা কন্টেন্ট আপনার রিফাইন করা ক্লিয়ার রিফান বলতে গেলে কি মানে ধরেন যে এটা নিয়ে লেখছেন এটা কি কোনো যে প্রোডাক্ট নিয়ে লেখছেন এটা কি কোনো চেঞ্জেস আসছে কিনা নতুন কোনো ইয়া হইছে না এগুলা হ্যাঁ চেঞ্জেস আসছে কিনা নতুন কোনো ইনফরমেশন অ্যাড হইছে কিনা এবং ইভেন যদি চেঞ্জেস নাও আসে ঠিক আছে তাহলেও আপনি চেষ্টা করবেন এইখানে আপনার আপনার নিজে থেকে কোনো আইটেম অ্যাড করার বা কোন একটা ক্লজ অ্যাড করার কোন একটা ইনফরমেশন অ্যাড করার তো এগুলো হচ্ছে আমাদের কন্টেন্ট আপডেট করা কেন দরকার সেটা আপডেট ফ্রিকুয়েন্সি আমরা চেষ্টা করবো প্রতি তিন মাসে একবার হইলো আমাদের ইনফরমেশনগুলোকে আপ টু ডেট রাখার এরপর দেখেন আমাদের কন্টেন্ট প্ল্যানিং মানে আমরা আপনার স্কেচ অ্যান্ড প্ল্যানিং কন্টেন্ট আমাদের যদি ই করতে হয় ঠিকঠাক মতো ডেভেলপ করতে হয় তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই কন্টেন্টের একটা প্ল্যানিং থাকতে হয় এবং এখানে আমাদের যে ব্যাপারটা কাজ করে প্রথমেই আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং কন্টেন্ট ইনটেনশন ঠিক আছে যে আমাদেরকে কন্টেন্টের ইন্টেনশনটা বুঝতে হবে মানে কোন ধরনের কিওয়ার্ডে আমাদের কন্টেন্ট আসতেছে এবং ওই ধরনের আমার ইনফরমেশনগুলো কন্টেন্টে আছে কি না আন্ডারস্ট্যান্ডিং কন্টেন্ট ইন্টেনশন বলতে বোঝায় যে কোন ধরনের কিওয়ার্ডে আমার কন্টেন্টটা র্যাঙ্ক করতেছে এবং ওই ধরনের কিওয়ার্ডের ইনফরমেশনটা আমার কন্টেন্টে আছে কি না যেমন ধরেন আমার কন্টেন্টের কিওয়ার্ড হচ্ছে বেস্ট হ্যান্ড মিক্সার হ্যাঁ বেস্ট হ্যান্ড মিক্সার তো তার মানে যারা এই বেস্ট হ্যান্ড মিক্সার লিখে সার্চ করতেছে ওরা কি আশা করবে আমার কন্টেন্টে আপনার একটা সাজেশন থাকবে যে তারা আমি কোন ধরনের হ্যান্ড মিক্সারগুলোকে বেস্ট বলতেছি ঠিক আছে কোন ধরনের হ্যান্ড মিক্স হ্যান্ড মিক্সারগুলোকে আমি সাজেস্ট করতেছি এবং সেক্ষেত্রে কেন সাজেস্ট করতেছি সেটার একটা লিস্ট আমার এখানে দেওয়া থাকবে ঠিক আছে এবং আলটিমেটলি আমি এখানে আপনার হ্যান্ড মিক্সার রিলেটেড কিছু ইনফরমেশন দিব যেমন এটা কিভাবে টেস্ট করা হয়েছে বা কোন ধরনের ফ্যাক্টর এখানে কনসিডার করে আমি এগুলোকে বেস্ট বলতেছি হ্যাঁ সো এই ধরনের আপনার একটা কমন কিন্তু আপনার পার্সপেকটিভ থাকবে বা আপনি হয়তো বললেন যে হাউ টু ওয়াশ এ হ্যান্ড মিক্সার হ্যাঁ হাউ ডু ইউ ক্লিন দ্য হ্যান্ড মিক্সার তো এখন এইখানে আমার ইন্টেনশন কি থাকবে যে আমি এখানে জানতে চাবো কি কীভাবে আমার হ্যান্ড মিক্সারটা ওয়াশ করা যায় হ্যাঁ বা আমি পরিষ্কার করতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমার এই কন্টেন্টে কি ওই ধরনের ইনফরমেশন রাখতে হবে যে আমি এটা কীভাবে ক্লিন করতে পারি আমার এখানে কোন ধরনের এক্সেসরিজ থাকা দরকার বা স্টোরেজ ব্যাগ থাকা দরকার হ্যাঁ ওই ধরনের আমাকে কিন্তু আমার এখানে ইনফরমেশান অ্যাড করতে হবে সো ওভারঅল আমাকে আমার ইন্টেনশন ওয়াইজ কন্টেন্টটা ডেভেলপ করতে হবে যে আমি কোন ধরনের কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করতেছি এখানে মানুষজন কি আশা করতেছে এবং ওই ধরনের ইনফরমেশান আমার এই কন্টেন্টে আছে কি না এটা কিন্তু আমাকে বুঝাইতে হবে ঠিক আছে মানে আমার প্রপার ওয়েতে ইনফরমেশানটা প্রেজেন্ট করতে হবে আদারওয়াইজ আপনার হয়তো এখানে বলা হচ্ছে হাউ ডু ইউ ক্লিন দ্য হ্যান্ড মিক্সার এবং ধরে নেন এখানে সে ওই ধরনের কোনো ইনফরমেশনই দেয় নাই তাহলে এখানে আপনার ট্রাফিকটা এসে কি স্যাটিসফাইড হবে ভিজিটরটা এসে কি তারা স্যাটিসফাইড হবে ডেফিনেটলি হবে না কারণ আমার তো ওই ধরনের কোনো ইনফরমেশনই নেই হ্যাঁ সো তখন কিন্তু আপনার মানে এনগেজমেন্ট টাইমটা কিন্তু আপনার কমতে থাকবে আপনার ওয়েবসাইটের সাথে পিপলের যে এনগেজমেন্ট টাইম এটা কিন্তু আপনার আস্তে আস্তে রিডিউস হইতে থাকবে সো ওভারঅল আমাদের যেটা চেষ্টা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এনগেজমেন্ট টাইমটা বাড়ানো এবং এই এনগেজমেন্ট টাইমটা বাড়ানোর জন্য আমাদের কন্টেন্টের কোয়ালিটির দিকে কিন্তু আমাদেরকে বেশ ভালো একটা ফোকাস করতে হবে এবং কোয়ালিটি বাড়ানোর একটা ওয়ে হচ্ছে আমার ইনটেনশন বুঝে কন্টেন্ট ডেভেলপ করা আন্ডারস্ট্যান্ডিং কন্টেন্ট ইনটেনশন লাগবে <laughs> এক্সট্রা কোর্স বলতে ওইখানে এটা ডিটেইলস দেখানো হবে আর কি পুরোটা করে এটা কিভাবে সম্ভব ওইখানে আপনাদের সাথে কমিউনিকেশন করা অথবা এটা আমাদের অ্যাডমিশন ডিপার্টমেন্টে আপনি কমিউনিকেট করলেই হবে অ্যাডমিশন ডিপার্টমেন্টে যোগাযোগ করলে কন্টেন্টটা রাইট করে আসি হয়ে যাবে না স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে এখানে যখন তাহলে এই টপিকটা দেওয়ার মানে মানে কি তাহলে এই যে কন্টেন্ট রাইটিং বিষয়ে 
এটার মাধ্যমে আমরা আপনাদেরকে আইডিয়া দিচ্ছি যে আপনারা যদি এই ধরনের রিসার্চ করতে পারেন আপনাদের যদি ইংলিশ ঠিক থাকে তো তাহলে আপনারা আপনাদের ওয়েবসাইটের জন্য নিজের এটা করে নিতে পারেন হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে কীভাবে তার রিসার্চটা করবেন কীভাবে প্ল্যানিংটা করবেন কোন ধরনের কন্টেন্ট হতে পারে এটা আমরা আপনাদেরকে এখানে আইডিয়াটা প্রোভাইড করতেছি কিন্তু এখন আপনি যদি বলেন যে এখন আপনি যদি বলেন যে আপনি আমাকে তাহলে একটা কন্টেন্ট রাইট করে দেখান তো তাহলে তো এটা তো খুব ডিটেলসও চলে গেল তাই না দেখা যাবে যে আমার একটা কন্টেন্ট রাইট করতে আপনার মিনিমাম দুই থেকে তিন ঘন্টার সময় লাগবে অ্যাটলিস্ট তার ক্ষমতা কমে হবেই না এটা সম্ভবই না ঠিক আছে তো এখন দেখেন আমাদের প্রোডাক্ট ইনফরমেশন আমরা কোথেকে কালেক্ট করব যদি আমার কন্টেন্ট আমি ডেভেলপ করি ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমার ইনফরমেশন প্রোডাক্টের রিলেটেড যে যেমন ধরেন আমার প্রোডাক্টের টেকনিক্যাল যে পার্সপেকটিভগুলো আছে বা তার যে বেনিফিটস এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজের যে ব্যাপারগুলো আছে হ্যাঁ সো এগুলো আমি কোথেকে কালেক্ট করব আচ্ছা প্রজ এন্ড কনস কথাটার অর্থ কি আপনারা বুঝেন প্রজ এন্ড কনস फ्रमेशन गो पा এটার মাল্টিপল সোর্স আছে প্রথম সোর্স হচ্ছে আপনারা যদি তাদের ম্যানুফ্যাকচারার যারা এটা তৈরি করতেছে তাদের ওয়েবসাইটে যদি যান হ্যাঁ যেমন ধরেন আমার এটা আচ্ছা একটা তো বাইক করছিল মনে হয় এই যে ধরেন আমার ব্রোন মাল্টিমিক্স ফাইভ হ্যাঁ সো আমি যদি এটা লিখে আমি যদি গুগল করি ব্রোন মাল্টিমিক্স ফাইভ তো এই যে দেখেন ব্রোন হাউস হোল্ড ডট কম হ্যাঁ তার ম্যানুফ্যাকচার ওয়েবসাইটটা চলে আসছে ব্রোন হাউস হোল্ড ডট কম এবং কুকিসের জ্বালায় তো কিছু দেখে যায় না আচ্ছা তো এখন আমি যদি এখানে আসি ব্রোন এই যে দেখেন এখানে কি এটা হচ্ছে তাদের ওয়েবসাইট এবং অথেন মানে একেবারে ম্যানুফ্যাকচারার ওয়েবসাইট তো ম্যানুফ্যাকচারার যারা আছে তাদের ওয়েবসাইট থেকে আমি একেবারে অথেন্টিক ইনফরমেশন পাবো তাই না একেবারে যেটা আপনার অথেন্টিক ওই ইনফরমেশনটা আমি পাবো সো আলটিমেটলি আমার এখানে কিন্তু ট্রাস্ট নিয়ে কোনো ইস্যু থাকবে না ঠিক আছে যেমন আপনার ইনফরমেশন বলতে এই যে প্রোডাক্টের ডিসক্রিপশন হ্যাঁ তার ওয়েট কত বা আপনার ইলেকট্রিসিটি কনজামশন কতটুকু হচ্ছে হ্যাঁ দা ওয়াটের ই কত ঠিক আছে আপনার পাওয়ার কতটা আপনি বেশি পাচ্ছেন হ্যাঁ তারপর ধরেন আপনার আরও যে ফিচারগুলো ঠিক আছে যেমন স্মার্ট ফিক্স টেকনোলজি এরগোনোমিক সফট গ্রিপ প্লাস ইজি ক্লিন ডিজাইন হ্যাঁ স্পেসিফিকেশন ঠিক আছে যেমন ধরেন ওয়াটেজ হ্যান্ডেল ফিচার্স ঠিক আছে স্পিড রেগুলেটর স্পিড সেটিং হ্যাঁ অ্যাটাচমেন্ট এখানে কি কি জিনিস আপনি পাচ্ছেন আপনি স্টেনলেস স্টিল হুইস্ক পাচ্ছেন তারপর ড হুকস পাচ্ছেন সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনি মানে এই ইনফরমেশনগুলো কিন্তু আপনি এই ধরনের ম্যানুফ্যাকচারার যে আছে যেমন আমি এটা ব্রোন হ্যান্ড মিক্সার নিয়ে কাজ করতেছি সো আমি ব্রোন হাউস হোল্ড ডট কমে আসলে আমি কিন্তু তার এই কন্টেন্টটা দেখতে পাচ্ছি সো আমি ম্যানুফ্যাকচারার ওয়েবসাইট থেকেও কিন্তু ইনফরমেশনটা পাবো আর একটা সোর্স আছে সেটা হচ্ছে আপনারা যদি আপনাদের কম্পিটিটর মানে আপনার ধরেন এই যে ফুড নেটওয়ার্ক ডট কম এ কি আমি যদি বেস্ট হ্যান্ড মিক্সারের উপর র্যাঙ্ক করতে চাই সো ফুড নেটওয়ার্ক ডট কমের এই আর্টিকেলটা কি আমার কম্পিটিটর না তো এখন আমার এই যে কম্পিটিটর ব্রোন হ্যান্ড মিক্স এখানেও দেখেন সে কিন্তু এখানেও আপনার একটা ডিটেলস দিছে হ্যাঁ সো আমি কিন্তু এখান থেকেও ইনফরমেশন পাবো যে আপনার এখানে কতটুকু সময় লাগতেছে বা তার ওয়েট কত ঠিক আছে মানে এগুলো পড়তে হবে পড়লে আপনারা কিন্তু ইনফরমেশনগুলো এখান থেকেও কালেক্ট করতে পারবেন আপনার যারা কম্পিটিটর আছে ওদের থেকেও কিন্তু আপনারা বিভিন্ন আইটেমের স্পেসিফিকেশন বলেন তারপর ইনফরমেশন টেকনিক্যাল পার্সপেকটিভগুলো বলেন এগুলোও কিন্তু আপনারা পাবেন এটা হচ্ছে আরেকটা সোর্স থার্ড আরেকটা সোর্স আছে আপনারা যদি অ্যামাজনে যান অ্যামাজন ডট কম এবং এখানে ধরেন আমি যে জিনিসটা নিয়ে কাজ করব ধরেন ব্রাউন মাল্টিমিক্স ফাইভ হ্যান্ড মিক্সার আমি যদি এটা লিখে এখন সার্চ দিই সো এখান থেকে এই যে দেখেন এই যে চলে আসছে অ্যামাজন চয়েস ব্রাউন মাল্টিমিক্স হ্যান্ড মিক্সার সো এখান থেকে একটু নিচে যাই এই যে দেখেন এখানেও আপনারা ইনফরমেশন পাবেন অ্যাবাউট দিস আইটেম হ্যাঁ 
এখান থেকে ইনফরমেশন পাবেন তার ম্যাটেরিয়াল কোন ধরনের ম্যাটেরিয়াল ডাইমেনশন কত কালার কি ঠিক আছে নাম্বার অফ স্পিড কয় ধরনের স্পিড আছে হ্যাঁ এছাড়াও আপনি আরও এই যে দেখেন প্রোডাক্ট ইনফরমেশন স্পেসিফিকেশন ইনফরমেশন এখান থেকে পাবেন ব্র্যান্ড কালার প্রোডাক্ট ডাইমেনশন ম্যাটেরিয়াল নাম্বার অফ স্পিড স্পেশাল ফিচার ভোল্টেজ ওয়ার্ড আইটেম ওয়েট মডেল নেম ঠিক আছে এগুলো আপনারা এখান থেকে পাবেন সো ওভারঅল এটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের অ্যামাজন থেকেও আমরা কিন্তু ওই আইটেমের ইনফরমেশানগুলো কালেক্ট করতে পারব তো তার মানে আমাদের যদি কোনো আইটেম যে কোনো আইটেম এটা আপনার যে কোনো কিছু আপনারা তার ম্যানুফ্যাকচার ওয়েবসাইট থেকে কালেক্ট করতে পারবেন ইনফরমেশন কম্পিউটার ওয়েবসাইট থেকে ইনফরমেশন কালেক্ট করতে পারবেন এবং আপনারা অ্যামাজন ইবে ওয়ালমার্ট এই ধরনের ই কমার্স ওয়েবসাইট থেকেও কিন্তু আপনারা ইনফরমেশন কালেক্ট করতে পারবেন হ্যাঁ সো ইনফরমেশন কালেকশন নিয়ে আশা করি কারো কোনো সমস্যা হবে না এখন দেখেন এনলিস্টিং প্রোডাক্ট ফর সেল হ্যাঁ দেখ এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমার কন্টেন্টের মধ্যে আমি কোন ধরনের আইটেম নিব ঠিক আছে কারণ আমি যদি ধরেন অ্যামাজনে আসি এবং অ্যামাজনে ধরেন আপনার আমি আপনার শুধুমাত্র হ্যান্ড মিক্সার লিখে একটু সার্চ দিই হ্যান্ড মিক্সার অনলি হ্যান্ড মিক্সার লিখে যদি আমি সার্চটা দিই তো এখানে দেখেন আমার কয়টা রেজাল্ট আছে দেখেন তো সম্ভব ডেফিনেটলি আমাকে কি করতে হবে ফিল্টার করতে হবে ঠিক আছে এবং কি বলছি যে আপনাদের কন্টেন্টে আপনারা কয়টা আইটেম নিয়ে কাজ করবেন কমপক্ষে 7টা কমপক্ষে 8টা ঠিক আছে কমপক্ষে বেশি পক্ষে 8টা 8টা নিয়ে কাজ করবেন হ্যাঁ তো এখন এত যে আইটেম প্রায় 333টা এখানে আপনারা 8টা আইটেম নিয়ে যদি কাজ করতে চান তো তাহলে আপনারা এটা কিসের ভিত্তিতে ফিল্টার করবেন ঠিক আছে কিভাবে আপনারা ওই 8টা বেস্ট আইটেম পিক করবেন হ্যাঁ কিভাবে হাউ এখানে ওয়ে হচ্ছে আপনারা কয়েকটা জিনিস কনসিডার করবেন এর মধ্যে একটা হচ্ছে প্রাইস প্রাইস প্রোডাক্টের প্রাইস প্রোডাক্টের প্রাইস আপনারা চেষ্টা করবেন অ্যাটলিস্ট ফর্টি ফর্টি ডলার রাখতে মিনিমাম ফর্টি ডলার রাখতে এবং ঊর্ধ্বে যত পারা যায় তত বেশি রাখবেন কারণ আপনার টোটাল মানে রিভিনিউ এটা ডিপেন্ড করবে কিন্তু আপনার কমিশনের উপর সো আপনার যদি প্রাইজিং কম হয় যেমন ধরেন এখানে আপনার এই যে দেখেন বারো ডলার দুশো বারো ডলারেরও কিন্তু আমার এখানে হ্যান্ড মিক্সার আছে এখন ধরেন আমার এখানে কমিশন হচ্ছে ফোর পারসেন্ট তো আমার যদি এটা বারো ডলার হয় তো তাহলে আমার কমিশন যদি ফোর পারসেন্ট হয় তাহলে আমি কত লাভ করতেছি হ্যাঁ একটু ওয়েট করেন তারপর এই যে দেখেন এখানে প্রাইস কত এটা প্রায় উনআশি হ্যাঁ এটাতে যদি আমি ফোর পারসেন্ট দিই তো তাহলে এখন কত আসছে তার থেকে বেশি আসছে না ওই আগেরটা থেকে বেশি আসছে না সেটা কেন কারণ এটা তো কমিশন বেজ তাই না আপনার যদি আইটেমের প্রাইস বেশি হয় আপনার কমিশনের রেটটাও মানে রেট তো সেমই থাকবে মানে আপনার কমিশনের লাভটাও কিন্তু বেশি হবে তো আপনারা যখন প্রোডাক্ট পিক করবেন আপনারা একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন মিনিমাম তার প্রাইস যেন ফি ফর্টি হয় মিনিমাম ফর্টি ডলার আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখবেন সেটা হচ্ছে আপনাদের রেটিং অ্যান্ড রিভিউ হ্যাঁ রেটিং অ্যান্ড রিভিউ সো রেটিং অ্যান্ড রিভিউ হ্যাঁ রেটিং অ্যান্ড রিভিউ এটা কি এটা হচ্ছে যেমন দেখেন এই যে দেখেন এখানে রেটিং আপনার কত কত এটা আমি রেটিং কত 
আর রিভিউ আপনারা চেষ্টা করবেন রিভিউ যেন আপনাদের ওয়ান থাউজেন্ড আইটেমের রিভিউ থাকে মানে ওই আইটেমে যেন কম করে হইলেও এক হাজারটা রিভিউ থাকে হ্যাঁ কম করে হইলেও এক হাজারটা রিভিউ যেন থাকে তো সেই ক্ষেত্রে এই যে দেখেন আপনার এখানে রিভিউ কয়েকটা আসছে উনষাটটা হ্যাঁ সো এটা কিন্তু আমাদের মানে রিভিউ সংখ্যাটা অনেক কম আর রিভিউ সংখ্যা যত বেশি হবে আপনার মানে তার ট্রাস্টটাও তত বেশি হবে যেমন এই যে দেখেন আট হাজার চারশো বত্রিশটা এখানে ষাট হাজার নয়শো তিনটা মানে অনেক হিউজ পরিমাণে রিভিউ সো এটা হ্যাঁ চিপগুলার এগুলো খুঁজতে হবে ঠিক আছে এই যে দেখেন এই যে দেখেন উনচল্লিশ দশমিক নয় পাঁচ এটা পনেরো হাজারটা রিভিউ আছে ঠিক আছে ভ্যারাইটিস প্রাইজের ব্যাপার স্যাপার এখানে আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা ফ্যাক্টর রেটিং অ্যান্ড রিভিউ তারপর প্রাইস দেখবো মিনিমাম ফর্টি ডলার কিছু সময় হয়তো আপনি মিনিমাম ফর্টি হয়তো পাবেন না অনেক বেলায় হয়তো ফর্টি ডলার দেখা যাবে যে আপনার আইটেম মানে আইটেমের প্রাইজই হয়তো দেখবেন যে আপনার পাঁচ ডলার বা দশ ডলার হয়ে গেছে তখন এটা তো কমাইতেই হবে মানে আপনি যদি দেখেন যে এই প্রাইসের মধ্যে আপনার মিলতেছে না তখন আপনাকে ডেফিনেটলি রেঞ্জটাও তখন আপনাকে কি করতে হবে কমাই দিতে হবে তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা ফ্যাক্টর কিভাবে আমরা প্রোডাক্ট নিব এবং আরেকটা ফ্যাক্টর আছে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাভেলেবিলিটি হ্যাঁ ঠিক আছে প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবিলিটি সো প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবিলিটি বলতে যদি আমি ধরেন অ্যামাজনে যাই অ্যামাজন থেকে ধরেন আমি এটা যদি পিক করি এই যে দেখেন ইন স্টক একটা কথা আসছে না ইন স্টক দেখা যায় তার মানে কি এটা আপনার অ্যাভেলেবল আছে ঠিক আছে স্টকে আছে বাট কিছু আইটেমের বেলায় আপনারা দেখবেন আউট অফ স্টক কথাটা লেখা থাকে কিছু আইটেম ঠিক আছে আউট অফ স্টক এটাও ইন স্টক তার মানে আছে এটাও ইন স্টক তার মানে এটাও আছে সমস্যা নেই বাট কিছু আপনারা দেখবেন এখানে লেখা থাকে আউট অফ স্টক হ্যাঁ এখানে লেখা থাকবে দেখবেন আউট অফ স্টক লেখা থাকে তো যদি দেখেন যে আপনার এই ধরনের আউট অফ স্টক আইটেম মানে নাই হ্যাঁ তো ওইটা নিয়ে আর কাজ না করাই ভালো কারণ এই ধরনের আইটেম ওরা কবে নিয়ে আসে এই সেলার কবে নিয়ে আসে ওইটা কালকে হইতে পারে আবার এক মাস পরে হইতে পারে আবার হয়তো নাও আনতে পারে ঠিক আছে কারণ এ তো আর অ্যামাজনের কেউ না অ্যামাজনের সেলার হ্যাঁ বাট এটা আবার রিফিল যে কবে হয় হুনস তো যদি দেখেন যে আপনার এটা আউট অফ স্টক হয়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে ওই ধরনের আইটেম নিয়ে কাজ না করাটাই ভালো তো প্রোডাক্ট শর্ট আউট করার সময় এই তিনটা ফ্যাক্টর আপনারা মাথায় রাখবেন প্রাইসটা যেন একটু বেশি হয় রেটিং রিভিউটা যেন আপনার মিনিমাম রেটিং ফোর স্টার রিভিউ যেন কম করে হলেও এক হাজারটা থাকে এবং প্রোডাক্টটা যেন আপনার অ্যাভেলেবল হয় এটা যেন আপনার আউট অফ স্টক যেন না হয় এই তিনটা জিনিস মাথায় রেখে আপনারা আপনাদের কন্টেন্টের জন্য আইটেমগুলো পিক করবেন হ্যাঁ বলেন কে জানি কোয়েশ্চেন করতে চাইছিলেন বলেন ভাইয়া প্রশ্নটা ছিল হচ্ছে ধরেন হচ্ছে আমরা তো যখন হচ্ছে আমাদের অ্যাফিলিয়েট ওয়েবসাইটে অ্যামাজন থেকে প্রোডাক্টের যে লিঙ্কটা ব্যাকলিং হিসাবে দিবে এইভাবেই তো নাকি নাকি হচ্ছে কোনো কোড সিস্টেমের ব্যাকলিং হিসাবে অ্যাড করবো যে প্রোডাক্টে ক্লিক করে যখন অ্যামাজনে যাবে আপনার থেকে যদি পায় মানে ওই লিং থেকে যদি কেউ পারচেস করে ওই আইটেমটাই বাট ওই লিং থেকে তারা গেল ঠিকই কিন্তু ডিফারেন্ট একটা আইটেমে পারচেস করলো তাইলে কিন্তু এটা আবার হবে না ডিফারেন্ট আইটেম পারচেস করবে ঠিক আছে ভাই ভাই এটা রেশিওটা কি আসে না মাঝে মধ্যে যে সব সময় কি এরকম হয় যেটা দেখতে গেছে ওইটাই কিনছে অন্যটা কিনে নাই এটা এটা ডিফারেন্ট হয় এক এক সময় এটা এক এক ধরনের হয় ঠিক আছে ভাই 
তো এটা হচ্ছে আমাদের এনলিস্টিং আচ্ছা ছিল যে কিভাবে আপনি প্রোডাক্টগুলোকে শর্ট আউট করবেন এখন আছে এফএকিউ সো এফএকিউ কন্টেন্ট যদি আপনার অ্যাফিলিয়েট কন্টেন্ট হয়ে থাকে ব্লগ কন্টেন্ট হয়ে থাকে তাহলে এটা কিন্তু আলাদা একটা পার্টি থাকে যেমন এই যে দেখেন ফ্রিকুয়েন্টলি আস কোয়েশ্চেন হ্যাঁ এখানে আমরা সাধারণত কি বলি আমরা বলি যে যদি এই ধরনের কন্টেন্ট বা এই ধরনের আইটেম যারা পারচেস করবে যেমন এই ধরনের হ্যান্ড মিক্সার যারা পারচেস করবে তো তারা কোন ধরনের জিনিসগুলো আপনার সার্চ করে হ্যাঁ যেমন এই যে দেখেন হোয়াট ইজ এ হ্যান্ড মিক্সার ইউজড ফর হাউ ডু আই চুজ এ হ্যান্ড মিক্সার মানে এই ধরনের হ্যান্ড মিক্সারগুলো যারা ইউজ করতেছে তারা সাধারণত কোন ধরনের কমন কোয়েশ্চেন আস করতেছে এটাকে বলা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্টলি আস কোয়েশ্চেন এবং আপনার অ্যাফিলিয়েট বা ব্লক কন্টেন্টে আপনি যদি এই ধরনের একটা সেকশন রাখেন ফ্রিকুয়েন্টলি আস কোয়েশ্চেন তো তাহলে এটা কিন্তু আপনার র্যাঙ্কিংয়ে আপনি একটা মানে বেনিফিট পাবেন আপনার র্যাঙ্কিংয়ে সে কিন্তু আপনাকে একটা প্রায়োরিটাইজ দিবে হ্যাঁ সার্চ ইঞ্জিন তো ডেফিনেটলি চেষ্টা করবেন আপনার মানি কন্টেন্টে যেন ফ্রিকুয়েন্টলি আস কোয়েশ্চেনটা থাকে ইনফো কন্টেন্টে না থাকলেও যেন আপনার কমার্শিয়াল কন্টেন্টে যেন এফ একিউ সেকশনটা থাকে এখন এই এফ একিউ আপনার যে কমন কোয়েশ্চেনগুলো থাকে এগুলো আপনি কোথ থেকে পাবেন হয়ার এগুলো আপনি একটা সোর্স হচ্ছে অ্যামাজন আপনি যদি অ্যামাজনে আসেন অ্যামাজনের যে কোনো একটা আইটেমে আসবেন একটু নিচে যদি স্ক্রল করেন নিচে স্ক্রল যদি করেন এখানে পাওয়া যাচ্ছে না এখানে এটা নাই আচ্ছা এখানে যদি আসি এই পার্টিকুলার আইটেমে একটু নিচে যাই না এখানেও নাই আচ্ছা সো কিছু কিছু আইটেমের বেলায় আপনারা দেখবেন অ্যামাজনেই কিন্তু আপনাকে বলে দিবে হ্যাঁ আপনার রিভিউয়ের ঠিক আগেই থাকে রিভিউয়ের ঠিক উপরেই আপনার একটা এফ কিউ সেকশন অর্ডার দিয়ে দেয় কিছু কিছু আইটেমের কিছু না অধিকাংশের বেলাতেই দেয় আমি এখন এখানে তিনটা পাইলাম না বাট যদি না পান তো সেক্ষেত্রে কী করবেন সেক্ষেত্রে আপনি গুগল করেন গুগলে যেমন দেন ধরেন আমি যদি হাউ টু ওয়াশ হ্যান্ড মিক্সার হ্যাঁ সো এটা যদি আমি দিই তো এই যে দেখেন আমার এখানে পিপল অলসো আস গুগল আমাকে কি দিতেছে একটা হিন্ট দিচ্ছে না যে পিপল এই ধরনেরও কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করতেছে হ্যাঁ যেমন হাউ ডু ইউ ক্লিন অ্যান্ড ওল্ড হ্যান্ড মিক্সার হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ ইন ক্লিনিং ইলেকট্রিক এ হ্যান্ড মিক্সার হাউ ডু ইউ ডিপ ক্লিন এ মিক্সচার সো এগুলোও কি আমার এফ কিউ সেকশনে আমি এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো দিতে পারি না হ্যালো তো এটা আপনার এফ কিউ সেকশনে আপনি কিন্তু এই ধরনের কন্টেন্ট আপনি অ্যাড করতে পারেন এবং এই ধরনের কন্টেন্ট আপনি অ্যান্সারগুলো এখান থেকেই নিতে পারেন নিতে পারেন বলতে আবার কপি করেন না ঠিক আছে আইডিয়া নেবেন যে কীভাবে এটা হচ্ছে হাউ ডু ক্লিন অ্যান্ড ওল্ড হ্যান্ড মিক্সার এটা কীভাবে তারা ওয়াইপ করতেছে কীভাবে এটা তারা ডিপ করতেছে হ্যাঁ এটা এইখান থেকে আইডিয়া দিলেন বাট হুবুহু আবার এই কন্টেন্টটাই যদি কপি করে ওইখানে বসায় দেন তাইলে কিন্তু হবে না তো ভাইয়া যদি সিনোনিমস ইউজ করা হয় সেই ক্ষেত্রে প্রবলেম আছে মানে প্যারাফ্রেস করবেন হ্যাঁ প্যারাফ্রেস করলে ফুল বড ইউজ করে প্যারাফ্রেস করলে এইখানে জিনিসটা আসলে অতটা রিডার ফ্রেন্ডলি হয় না হ্যাঁ প্যারাফ্রেস ইউজ করে আমি যেটা দেখছি যে হয় বাট অত আপ টু দা পয়েন্টে এটা আসলে হয় না রিডার ফ্রেন্ডলি হয় না সো এটা আপনারা এখান থেকে গুগল থেকেও কিন্তু এফ কিউ সেকশনটা আপনারা কালেক্ট করতে পারেন যদি অ্যামাজন থেকে না পান অ্যামাজনে অনেক সময় থাকে আমি অনেক ক্ষেত্রেই দেখছি থাকে খালি আজকে পাইতেছি না সমস্যা নাই যদি না পান তাহলে গুগল করবেন গুগল থেকে আপনারা এই ধরনের ভালো এফ কিউ পাবেন গুগলে আপনাকে বলে দিবে সো এটা আপনারা গুগল থেকে কালেক্ট করতে পারেন আপনাদের বিশেষ করে মানি কন্টেন্টে এফ কিউ সেকশনটা রাখবেন এটা রাখলে আপনাদের কন্টেন্টের অনেক অনেক বেনিফিট হবে আর ইন্টারনাল লিঙ্কিং ইন্টারনাল লিঙ্কিংটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট যেটা আমরা মোস্ট অফ দ্য কেসে ইগনোর করি বাট এটা আসলে ইগনোর করা উচিত না ইন্টারনাল লিঙ্কিংয়ের কনসেপ্টটা কি ইন্টারনাল লিঙ্কিংয়ের কনসেপ্ট হচ্ছে আপনারই ওয়েবসাইটের একটা পেজের সাথে আরেকটা পেজে লিঙ্ক করে দেওয়া এটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারনাল লিঙ্কিং হ্যাঁ আপনারই ওয়েবসাইটের একটা পেজের সাথে আরেকটা পেজের লিঙ্ক করে দেওয়া 
এটাকে বলা হচ্ছে আপনার ইন্টারনাল লিঙ্কিং সো ইন্টারনাল লিঙ্কিংটা আপনারা অনেক ক্ষেত্রে যারা দেখা গেছে ইস্যু এক্সপার্ট আছে ওরা কিন্তু এটাকে ইগনোর করে বাট এটা কিন্তু আসলে উচিত না ইন্টারনাল লিঙ্কিংটাকে ইগনোর করাটা আসলে উচিত না কেন কারণ এটার মাধ্যমে গুগলকে আপনি বলবেন যে এই রিলেটেড টপিক আমার এতগুলো আছে ঠিক আছে আমার হ্যান্ড মিক্সারের উপর টপিক এতগুলো আছে আমার জুসারের উপর এতগুলো টপিক আছে খালি একটা টপিক না সো আপনি যখন আপনার এই পোস্টের একটা পোস্টের সাথে আরেকটা পোস্টের আপনি যখন লিঙ্কগুলো করে দিচ্ছেন তখন কিন্তু গুগলের কাছে আপনার একটা ট্রাস্ট সিগনাল যায় ঠিক আছে একটা ট্রাস্ট সিগনাল যায় যেটার মাধ্যমে আপনি আপনার কন্টেন্টগুলোকে কিন্তু ভালো একটা পজিশনে মানে র্যাঙ্কিংয়ে আপনি নিয়ে আসতে পারবেন সো ইন্টারনাল লিঙ্কিং আপনারা অবশ্যই করবেন আপনাদের একটা পোস্টের সাথে আরেকটা পোস্টের বাট মেক শিওর এগুলো যেন রিলেভেন্ট হয় রিলেভেন্ট বলতে যেমন ধরেন এটা হ্যান্ড মিক্সার সো আমি আমার হ্যান্ড মিক্সার রিলেটেড যে পোস্টগুলো আছে ওই হ্যান্ড মিক্সার রিলেটেড পোস্টগুলো একটার সাথে আমি আরেকটা কানেক্ট করে দেব বাট এইখানে আমি হ্যান্ড মিক্সারের সাথে ব্লেন্ডার জুসার ঠিক আছে এগুলো যদি রিলেভেন্স হয় ঠিক আছে আপনি যদি মানে যদি সাজেস্ট করেন যে এই হ্যান্ড মিক্সারের জন্য অমুক ব্লেন্ডারটা ভালো তাইলে সেই ক্ষেত্রে আপনি ওইটার সাথে একটা কানেকশন করতে পারেন মানে রিলেভেন্সই রাখতে হবে ঠিক আছে এবং এখানে আপনার অ্যাঙ্কোর টেক্সটের একটা ব্যাপার আসে অ্যাঙ্কোর টেক্স বলতে এই যে দেখেন স্ট্যান্ড মিক্সার এই যে কথাটা এই কথাটার মধ্যে একটা লিঙ্ক আছে না বিভিন্ন জায়গায় আপনার অতিরিক্ত লিমিট দেখা যাচ্ছে যে বিশ থেকে তিরিশ বার আমি হ্যান্ড মিক্সার কথাটার উপরেই আপনার লিঙ্ক বসায় ফেলছি হ্যাঁ তো এটা যদি এ ধরনের ওভার ইউজ হয় তো তাহলে এটা কিন্তু আপনার একটা নেগেটিভ একটা ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করবে আপনার ওয়েবসাইটের জন্য একটা নেগেটিভ একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে সো এই দুইটা জিনিস খেয়াল রাখবেন রিলেভেন্সি আপনি যখন ইন্টারনাল লিঙ্কিং করবেন পোস্ট টু পোস্ট আপনি যখন লিঙ্কগুলো বসাবেন এটা যেন রিলেভেন্ট হয় আর দ্বিতীয় ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে যেন আপনাদের জিনিসটা ই হয় ওভার অপটি ওভার ইউজ যেন না হয় ঠিক আছে আপনি যে টেক্সটের উপর লিঙ্কটা বসাচ্ছেন এই টেক্সটটা যেন আপনার ওভার ইউজ যেন না হয় অতিরিক্ত মাত্রা যেন ব্যবহার না হয় তারপর আরও কিছু থিংস টু কনসিডার মানে আরও কিছু ব্যাপার স্যাপার আপনি যদি কন্টেন্ট রাইট ভালো মতো করতে চান মাথায় রাখতে হবে যার মধ্যে একটা হচ্ছে রাইট অ্যাজ অ্যান এক্সপার্ট মানে আপনার যে এই ব্যাপারে আপনি হয়তো নতুন থাকতে পারেন হয়তো আপনি কখনো এর আগে হ্যান্ড মিক্সার রিলেটেড কোনো কন্টেন্ট রাইট করেন নাই কিন্তু এটা বুঝতে দেওয়া যাবে না আপনার রিডারকে এটা মানে কোনোভাবেই আপনার মধ্যে লেখার মধ্যে যেন কোনো সন্দেহ কাজ না করে যেমন হয়তো আপনি হয়তো লিখে ফেলতে পারেন আই থিঙ্ক আর ডিস মাইট বি ঠিক আছে মানে এই ধরনের আপনি যদি ওয়ার্ড ইউজ করেন তো তাহলে রিডারদের মধ্যে কিন্তু এই ধরনের একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে সে হয়তো এই বিষয়ে এক্সপার্ট না বা সে হয়তো এই বিষয়ে জানে না তো এই ধরনের জিনিসগুলো চেষ্টা করবেন অ্যাভয়েড করতে ঠিক আছে যাতে করে আপনাদের রিডাররা আপনার যেন উইকনেসটা বুঝতে না পারে রাইট অ্যাজ অ্যান এক্সপার্ট রিকমেন্ড বেস্ট প্রোডাক্ট রিকমেন্ড করতে পারেন যেমন এই এই যে দেখেন আওয়ার টপ হ্যান্ড মিক্সার পিক্স হ্যাঁ তারা কিন্তু রিকমেন্ড করছে এটা হলো বেস্ট ওভারঅল এটা হচ্ছে মোস্ট পাওয়ারফুল এটা হচ্ছে বেস্ট ভ্যালু এটা হচ্ছে বেস্ট কর্ডলেস এটা হচ্ছে বেস্ট ফর বিগিনার্স এটা হচ্ছে বেস্ট ইচ এন এড তারা এখানে কি করছে রিকমেন্ড করছে সো আপনিও এভাবে রিকমেন্ড করবেন আপনার বিভিন্ন আইটেমগুলো এবং এই রিকমেন্ড করার মাধ্যমে এটা কি হয় এটা একটা শর্ট লিস্টেড হয় ঠিক আছে ক্লায়েন্টরা বুঝতে পারে যে এটা আপনার ভালো এটা আপনার সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল এটার মধ্যে আপনার ইভিল ভ্যালুটা বেশি হ্যাঁ সো এটা তাদের মধ্যে জিনিসটা শর্ট আউট করতে ইজি হয় আপনার যারা রিডার আছে কন্টেন্টের ওদের মধ্যে জিনিসটা সহজে ফাইন্ড আউট করতে সুবিধা হয় ফোকাস মোর অন বেনিফিট নট ফিচার্স হ্যাঁ সো এখানে আমাদের একটা টেন্ডেন্সি কাজ করে যখন আমরা কন্টেন্ট রাইট করি দেখা যাচ্ছে আমরা ফিচার নিয়ে বেশি আলোচনা করি হ্যাঁ যে এই হ্যান্ড মিক্সারের ওয়ার্ড কোরকম এই হ্যান্ড মিক্সারের ওজনটা কত এই হ্যান্ড মিক্সারের কালার কি এই হ্যান্ড মিক্সার আপনার কত ধরনের স্পিড লিমিট আছে হ্যাঁ সো আমরা দেখা যাচ্ছে যখন কন্টেন্টটা ডেভেলপ করি আমরা বেশি তার ফিচারে ফোকাস করি বাট এটা ওই রকম হওয়া উচিত না আপনার যেভাবে কন্টেন্টটা ডেভেলপ করতে হবে যে ফোকাসটা দিতে হবে বেনিফিটে হ্যাঁ যে আমার এইটা করে লাভ কি আমি যে বলতেছি আমার এখানে নয় ধরনের স্পিড আছে সেই নয় ধরনের স্পিড থেকে আপনি কি করতে পারবেন আপনি এক 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 সময় এক এক ধরনের করতে পারেন ধরেন আপনি ক্রিম বানাবেন সেইটার সময় আপনি এক ধরনের স্পিড ইউজ করতে পারেন আপনি হয়তো কোনো ধরনের আইটেম বানাবেন তখন এই ধরনের একটা স্পিড ইউজ করতে পারেন মানে আপনাকে 
ভ্যালু বুঝাইতে হবে জিনিসটা তারা যে নিচ্ছে এখান থেকে তারা কিভাবে ইউজ করতে পারবে তাদের বেনিফিটটা আপনাকে কিন্তু বুঝাইতে হবে ইউজ অ্যাক্টিভ ভয়েস অ্যান্ড শর্ট সেন্টেন্স হ্যাঁ সো আমাদেরকে অ্যাক্টিভ ভয়েস আপনারা বলেন তো অ্যাক্টিভ ভয়েস কি জিনিস असुविधा जिसमें হ্যাঁ তো এটাকে রিডার ফ্রেন্ডলি করার জন্য আপনি ডিরেক্ট অ্যাপ্রোচ মানে অ্যাক্টিভ ভয়েস ইউজ করবেন এবং শর্ট সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স না শর্ট সেন্টেন্স ইউজ করবেন এলিমিনেট ওয়ার্ড রিপিটেশন ঠিক আছে এবং রিপিট ওয়ার্ড ইউজ করবেন না রিপিট আপনি দেখা যাচ্ছে একই ওয়ার্ড আপনি অনেকবার বলতেছেন হ্যাঁ এক ধরনের আপনার অনেক সময় যেটা দেখা যায় যে আই থিঙ্ক ঠিক আছে অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের মধ্যে একটা ওয়ার্ড আমরা কয়েকবার ইউজ করি ঠিক আছে সিঙ্গেল ওয়ার্ডই আমরা কয়েকবার ইউজ করে ফেলি সো যদি এই ধরনের হয় তখন আমরা এটাকে কিন্তু মানে খুব একটা নেগেটিভলি মানে পজিটিভলি দেখি না হ্যাঁ মানে রিডারদের পার্সপেকটিভ থেকে যদি আমাদের ওয়ার্ডগুলো আর বেশি বেশি রিপিট হয় সো আমরা ডেফিনেটলি এই ধরনের ওয়ার্ড ডিপিটেশনটা এলিমিনেট করব আর ট্রানজিশন ওয়ার্ডস অ্যাড করা ভালো ট্রানজিশন ওয়ার্ডস জিনিসটা কি আপনারা জানেন ট্রানজিশন ওয়ার্ডস বলতে কি বোঝায় ट्रांजिशन <coughs> जिन একটার সাথে আরেকটা কানেক্ট করতে পারবেন আপনার সেন্টেন্সের একটার ফলে আরেকটা যে হচ্ছে সেটা আপনি বুঝাইতে পারবেন এটাকে বলা হচ্ছে ট্রানজিশন ওয়ার্ডস এবং এই ট্রানজিশন ওয়ার্ডস ইউজ করে লাভ কি এটার মাধ্যমে আমরা জিনিসটা সিম্পল করতে পারি আমাদের যার রিডার আছে ওদের সামনে আমরা জিনিসটা ভালো মতো বুঝাইতে পারবো হ্যাঁ যে আমার এখানে নয় ধরনের স্পিড আছে তার মানে কি আমরা এটা ভালো মতো বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারব কল টু অ্যাকশন কল টু অ্যাকশন কীরকম যেমন ধরেন আমি যদি এখানে আসি ফুড অ্যান্ড নেটওয়ার্কের এখানে আসি তো এইখানে আপনার এই যে দেখেন বাই ইট ঠিক আছে বাই ইট তার একটা বাটন ইউজ করছে বা আমি যদি ফুড অ্যান্ড ওয়াইনে আসি তো এইখানে তারা ভিউ অন অ্যামাজন ঠিক আছে এই ধরনের বাটন ইউজ করছে বা আমি যদি হোম অ্যান্ড গার্ডেনে আসি তো তারা আপনার এখানে ভিউ সো এই যে আপনার যে মানে বাটনগুলো আপনি যেটার মাধ্যমে আপনার ইউজারদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করতেছেন সার্ভিসটা নেওয়ার জন্য যে বাটনগুলোর মাধ্যমে এটাকে বলা হচ্ছে আপনার কল টু অ্যাকশন বাটন ঠিক আছে এটা হতে পারে আপনার বাই নাও হ্যাঁ চেক প্রাইস হ্যাঁ পারচেস নাও বা ভিউ ঠিক আছে মানে এটা এই ধরনের হতে পারে তো এগুলোই হচ্ছে মূলত আমাদের কল টু অ্যাকশন বাটন এবং এই কল টু অ্যাকশন বাটন নেওয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের ইউজারদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করি যে তারা যেন এটা পারচেস করে इंटरेस्टिंग कर বিভিন্ন ধরনের ইমেজ অ্যাড করি ঠিক আছে যেমন ধরেন এই যে আপনার কন্টেন্টটা এখানে দেখেন আপনার প্রথমে আপনার বড় একটা ইমেজ দেওয়া আছে ঠিক আছে বেশ বড় একটা ইমেজ দেওয়া আছে তারপর দেখেন আপনার এখানে ইমেজ দিছে আরও ইমেজ আছে ঠিক আছে বেশ বড় সড়ো ইমেজ 
ঠিক আছে সো আলটিমেটলি এই ইমেজগুলো দেওয়ার মাধ্যমে আমরা কি করি আমাদের রিডারদের বিরক্ত বা রিডাররা যেন মানে বা টায়ার্ড না হয় সেটা আমরা দূর করি ঠিক আছে সো রিডারদেরকে আমরা ইন্টারেস্টেড রাখার চেষ্টা করি কন্টেন্টের মধ্যে যেন ইন্টারেস্টেড হয় সো এটার জন্য আমরা এখানে এই ধরনের বিভিন্ন ইমেজ ঠিক আছে তারপর ইনফোগ্রাফিক্স ভিডিও ঠিক আছে ডায়াগ্রাম বিভিন্ন ধরনের চার্ট পাই চার্ট এগুলো আমাদেরকে অ্যাড করতে হয় এখন ইনফোগ্রাফিক্স জিনিসটা আপনারা কি জানেন ইনফোগ্রাফিক্স বলতে কি বোঝায় না স্যার ইনফরমেশন रिलेटेड ভিজুয়ালাইজটা করে ইনফোগ্রাফিক্স মিন্স হচ্ছে আপনার যে গ্রাফিক্সের মধ্যে অর্থাৎ যে পিকচারের মধ্যে আপনার প্রোডাক্টের ইনফো থাকবে বা হচ্ছে ডিটেইলস থাকবে সেটাকে ইনফোগ্রাফিক্স বলে এখানে ইনফোগ্রাফিক্স হচ্ছে কি আপনার মানে আপনি গ্রাফিক্যালি ইনফরমেশনগুলো প্রেজেন্ট করবেন হ্যাঁ গ্রাফিক্যালি আপনি ইনফরমেশনগুলো প্রেজেন্ট করবেন যেমন ধরুন আমি যদি বলি হাউ টু মেক এ কাপ অফ টি হ্যাঁ ধরুন আমি এটা গুগল করলাম হাউ টু মেক এ কাপ অফ টি এবং এখান থেকে আমি যদি ইমেজ সেকশনটাতে চলে আসি সো এই যে দেখেন আমার এখানে তারা কিন্তু বেশ কয়েকটা ইনফোগ্রাফিক্স দিয়ে দিছে যেমন এই যে দেখেন এটা একটা ইনফোগ্রাফিক্স এই যে দেখেন এটা একটা ইনফোগ্রাফিক্স যে আপনি কিভাবে চা তৈরি করতে হবে এটা আপনারা এখান থেকে ফাইন্ড আউট করতে পারেন যেমন অনেক ছোট করে লেখা আমি ঠিক বুঝতে পারতেছি না হয়তো এটা হোয়াট টু নেম সামথিং অনেক ছোট করে লেখা ওয়ান টু নেম এ পারফেক্ট ঠিক আছে সো এখানে অথবা ধরেন আমি যদি এখানে আসি এই যে দেখেন প্রিপেয়ারিং কি কি লাগবে আমার কাছে এই ধরনের আপনার একটা পট লাগবে মগ লাগবে স্পুন লাগবে ঠিক আছে তারপর আমার বয়েলিং ওয়াটার লাগবে তারপর আমাকে এটা স্টিপিং টি চা টি টি প্যাক যেটা সেটা ভিজাইতে হবে তারপর আমার এটা ছাঁকনি করতে হবে বাস এনজয়িং হ্যাঁ সো এই ধরনের আমি যখন একটা ইনফরমেশনের মানে একটা গ্রাফিক্যালি যখন আমি ইনফরমেশনগুলোকে আপনার কমপ্লিট ইনফরমেশনটা প্রেজেন্ট করতেছি কমপ্রিহেন্সিভ ওয়েতে তখন এটাকে বলা হয় আপনার ইনফোগ্রাফিক্স ঠিক আছে যেমন এটাও একটা ইনফোগ্রাফিক্স ঠিক আছে এটাও একটা ইনফোগ্রাফিক্স বা এটা হাউ টু ড্র এ কাপ অফ টি ফার্স্ট ড্র কারণ আপনি যত ইনফরমেশন দিবেন শুধু যে ইনফরমেশন দিলেই যে আপনার কন্টেন্টটা মানে গুগলের কাছে বা সার্চ ইঞ্জিনের কাছে যে প্রেফার্ড হবে তাই না এখানে গ্রাফিক্সেরও কিন্তু আলাদা একটা ভ্যালু আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ইমেজ ইমেজ দেওয়ার চেষ্টা করবেন ভিডিও রাখার চেষ্টা করবেন এখন আপনারা হয়তো বলতে পারেন আমি ইমেজ কোর থেকে পাবো আমার কন্টেন্ট আমি ইমেজ কোর থেকে অ্যাড করব ঠিক আছে একটা খুবই কমন কোয়েশ্চেন থাকে না আপনাদেরও তো মনে হয় এই ধরনের একটা কোয়েশ্চেন মাথায় আসতেছে তাই না তো এখন আমি ইমেজ কোর থেকে পাবো ফ্রিতে আপনারা যদি ইমেজ পা চান তো সেক্ষেত্রে আপনারা পেক্সেলস ডট কম হ্যাঁ এখানে আপনারা চলে যেতে পারেন এখানে আপনারা ফ্রি মানে কপিরাইট ফ্রি আপনারা ছবি পাবেন কপিরাইট ফ্রি আপনারা এখানে সব ধরনের ছবি যে একেবারে হানড্রেড পারসেন্ট পাওয়া যায় জিনিস এই ধরনের না তারপর চেষ্টা করবেন বুঝি নাই যেমন <laughs> ঠিক আছে ইনি হচ্ছেন এর আসল ওনার এবং এটা উনি কপিরাইট ফ্রি করে দিছে সো আপনি একই ইমেজ যদি কয়েকজন ইউজ করে এটা কোনো সমস্যা নাই তারপর আরেকটা হচ্ছে আপনাদের পিকজা বে পিকজা বে থেকেও আপনারা এই ধরনের ফ্রি ছবি পাবেন কপিরাইট ফ্রি আপনারা ছবি কালেক্ট করতে পারেন পিকজা বে এটাও ভালো আপনার ছবি দিবে হ্যাঁ পিকজেলেই সবথেকে ভালো পাওয়া যায় হ্যাঁ পিকজেলেই সবথেকে ভালো পাওয়া যায় পিকজাবে থেকেও আপনারা পাবেন অত বেশি পাওয়া যায় না ভালো পিকজাবে অতটা ভালো না তারপরও চেষ্টা করতে পারেন পিকজাবে আছে যা পাওয়া যায় পিকজেলসে পাওয়া যায় পিকজেলসে বেশি পাওয়া যায় 
আর যদি আপনারা পেইডে নিতে চান ভালো তাহলে শাটার স্টক আছে হ্যাঁ শাটার স্টক আছে তারপর আপনার ফ্রি পিক আছে ফ্রি পিক ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ ফ্রি পিক থেকেও আপনারা নিতে পারেন এগুলো পেইড আর কি ঠিক আছে এগুলো পেইড টুলস মানে ছবি আছে বাট আপনাকে ইউজ করতে হলে পে করতে হবে এই ধরনের একটা ব্যাপার আর আপনারা ক্যানভা ইউজ করতে পারেন ক্যানভা থেকেও আপনারা বিভিন্ন ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করেও আপনারা ইউনিক ইমেজ চাইলে তৈরি করে নিতে পারেন कस्टमाइजेट छबि डायमेंशन कम ছবির ডাইমেনশনটা একটু কমাইতে হবে তো ধরেন আমি এটা দিলাম দিয়ে এখন আমি এখানে আপনার এটা কি ব্র্যান্ডেড ছিল এটা ছিল আপনার রাউন্ড মাল্টিমিক্স ফাইভ এটাকে কপি করলাম এটা এখানে বসাইলাম রাউন্ড মাল্টিমিক্স ফাইভ কারণ কালার যদি চেঞ্জ করতে হয় সেখান থেকে আপনার কালার পিঙ্ক সো পিঙ্ক কালার মধ্যে কোনটা বেশি ভালো লাগবে পিঙ্ক কালার মধ্যে সেটা কি নাম ধরে রন মাল্টিমিক্স 5 এখানে আমার একটা ই দেখা যাচ্ছে বাট ভালো মত এটা ফুটে নাই মানে এখান থেকে এটা দেই এটা দিলাম ঠিক আছে তারপর এটা কি স্কুইকলি ক্লিন স্কিন মাইনাস দ্য ড্রাইনেস এইখানে আপনি আইটেমের কিছু একটা দিতে পারলেন ধরেন কুইকলি প্রসেস ইউর ফুড হ্যাঁ কুইকলি প্রসেস ইউর ফুড এটা দিলেন সো এভাবে আপনারা ক্যানভা থেকে এটা ইউজ করতে পারেন কেমন লাগলো এটা খুবই চমৎকার ভাই দশে পাঁচ দশে পাঁচ দশে পাঁচ তা তো পাঁচও তো ঘুরলাম না আচ্ছা যাই হোক তো আপনারা এভাবে ইউজ করতে পারেন আর এটার তো ইও আছে মানে প্রিমিয়াম ভার্সন আছে ওইটা ইউজ করতে পারেন সমস্যা নেই প্রিমিয়াম ভার্সন যেমন ধরেন ঠিক আছে প্রিমিয়াম ভার্সন যেমন ধরেন এটা ইউজ করতে পারেন বাট এটা প্রো লাগবে এটা আপনি ফ্রিতে পারবেন না ঠিক আছে মানে ক্যানভা ফ্রিতে এটা হবে না সো ক্যানভা দিয়ে আপনারা এটা ডিজাইন করতে পারেন 
ক্যানভার মাধ্যমে এটা একটা কমন প্রশ্ন স্যার বলেন স্যার আমরা যে কনটেন্টটা রাইট করব হ্যাঁ স্যার এটা তো অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর একটা কাজ দেখাচ্ছেন তাই না স্যার আমরা যে কনটেন্টটা রাইট করব এখন এটা কো ওয়েবসাইটের মধ্যে এটা মানে আমরা রাইট করব এটা কি আমি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং থেকে এই যে আপনার এই ওয়েবসাইটটা নিতে হবে আচ্ছা মানে আপনি কন্টেন্টটা রাইট করতেছেন এখন এই কন্টেন্টের আইডিয়া নেওয়ার জন্য কি আপনাকে অ্যাফিলিয়েট ওয়েবসাইট থেকে আইডিয়া নিতে হবে কিনা এটা জানতে যাচ্ছেন নাকি না না স্যার আমি কন্টেন্টটা মানে এটা তো আমার আমার একটা ওয়েবসাইট নাই আমার টোটাল ওয়েবসাইট নাই এখন আমি কন্টেন্টটা যে রাইট করব এটা কোন ওয়েবসাইটে অথবা কিভাবে স্যার এটা আসলে আমার মাথায় আসছে না तार बेपार মেক কন্টেন্ট ইজি টু রিড হ্যাঁ এখন আসেন আমি যে কন্টেন্টটা রাইট করলাম এটা রিডার ফ্রেন্ডলিনেসটা আমাকে চেক করতে হবে সো রিডার ফ্রেন্ডলিনেসটা চেক করার জন্য আমরা দেখেন এখানে একটা কথা দেওয়া আছে হ্যামিং ওয়ে অ্যাপ আপনারা হ্যামিং ওয়ে অ্যাপ ইউজ করতে পারেন অথবা গ্রামারলি প্রিমিয়ামও ইউজ করতে পারেন আমি অবশ্য গ্রামারলি প্রিমিয়াম ইউজ করি তেমন একটা দাম না পাঁচশো টাকা দিয়ে আপনার ছয় মাস ইউজ করতে পারবেন মানে গ্রুপ বাই সেলে আর কি তো গ্রামিং ওয়ে অ্যাপ এটা ফ্রি সো এখানে আপনারা যদি আসেন ধরেন আমি এই ফ্রেজটা আপনার কতটা রিডার ফ্রেন্ডলি এটাকে আমি কপি করলাম এখানে এটা বসাইলাম এই যে দেখেন তারা আমাকে একটা গ্রেড দিচ্ছে রিডেবিলিটি গ্রেড দেখা যায় সো এটা হচ্ছে সেভেন হ্যাঁ সো আপনার এটা যত কম হবে আপনার এটা তত মানে ফ্রেন্ডলিনেসটা তত বেশি মানে গ্রেড সেভেন মানে কি একজন গ্রেড সেভেনের বাচ্চাও আপনার এই কন্টেন্টটা পড়ে বুঝতে পারবে এখন আপনি যত নিচে নিতে পারবেন তার মানে কি এটা তত বেশি রিডার ফ্রেন্ডলি তত মানে কম বয়সের মানুষ এটা পড়ে বুঝতে পারবে এখন কম বয়সের মানুষ যদি এটা পড়ে বুঝতে পারে তাহলে যাদের বয়স বেশি ওরা তো ডেফিনেটলি কি আরও বেশি তো বুঝতে পারবে হ্যাঁ সো এইখানে আপনার গ্রেডটা যত আপনি কমাইতে পারবেন আপনার রিডার ফ্রেন্ডলিনেসটাও কিন্তু তত বেশি হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আউট অফ কত আউট অফ বলে কিছু নাই এটা আপনার গ্রেড টুয়েলভ হতে পারে ফিফটিনও হতে পারে ঠিক আছে কিন্তু আপনাদের টার্গেট থাকবে এটা যত কম করা যায় মানে অ্যাটলিস্ট যেন এটা সেভেন হয় সেভেন সেভেন বা তার কম ঠিক আছে সেভেন বা তার কম যেন হয় আপনাদের ওই ধরনের টার্গেটটা রাখতে হবে রেডিবিলিটি আসলে গুড দরকার হ্যাঁ রেডিবিলিটি আপনার গুড দরকার যাতে করে ইজিলি যে কেউ এটা পড়ে বুঝতে পারে আপনার কন্টেন্টে আপনি কি বলতে যাচ্ছেন ইজিলি যেন এটা মানুষজনের কাছে ইজি হয় বুঝতে যেন সুবিধা হয় मानुजन पढ़े আর সেই ক্ষেত্রে আপনি গ্রামারলি ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে বা নর্মাল ওয়ার্ড ফাইলও আপনাকে দেখাই দেবে আপনার যদি স্পেলিং বা এই ধরনের গ্রামার সমস্যা থাকে নর্মাল ওয়ার্ডেও এটা দেখাই দেবে আপনাকে আর কপি ঠিক আছে কপি তো করাই যাবে না ওই প্রথমে কে জানি একজন বলছিল আমি কি কপি করাই না বসাবো কি না এটা মানে টোটালি রেস্ট্রিক্টেড এটা মানে কোনো ধরনের কোনোভাবে এটা সম্ভবই না ঠিক আছে এটা আপনাকে মানে অ্যাভয়েড করতেই হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার কন্টেন্টটা কতটা কপি হইল কি হইল না ওইটা আপনি গ্রামারলি প্রিমিয়াম ভার্সন থাকলে ওইখানেও আপনি চেক করতে পারেন ঠিক আছে অথবা আপনি কিউ টেক্সট এইখানেও আপনি চেক করতে পারেন কিউ টেক্সট প্লেগিয়ারিজম চেকার
আপনি যদি গুগল করেন যে এআই কন্টেন্ট ঠিক আছে দেখেন চলে আসছে হ্যাঁ এখানে আপনার বিভিন্ন ডিটেক্টর তারা দেখা দিবে আপনার কপি লিক্স আছে রাইটার আছে অরিজিনালিটি ডট এআই আছে অনেক যদি আমরা করি বা হচ্ছে থাকে তারপরও কি তো বুঝিনি মানে আপনি বলতে যাচ্ছেন এখানে যদি আপনার স্কোর কম করেন সামহাও তাহলেও কি ধরবে কি না 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 আমি বলতেছি চ্যাট জিপিডি থেকে কন্টেন্ট নিয়ে সেটা যদি আমরা প্যারাফ্রেজ করি বা হচ্ছে হিউম্যান টাচ দেই তারপর কি হচ্ছে এটা এআই ধরবে এআই ডিটেক্টর ধরবে না এটা তারপর আর ধরার সম্ভাবনা নাই আপনি যদি ওইভাবে প্রসেস করেন তাহলে কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তো এটা আসলে হ্যাঁ বলেন সম্ভব না ধরে দিছে কিন্তু কোন জায়গা থেকে আমি এটা কপি করে নিয়ে এসছি দেখছেন তাহলে আপনাদের কন্টেন্ট আসলে ভালো আপনারা বেনিফিট পাবেন আর এই কন্টেন্টের আপনাদের এনএলপি বলে একটা ব্যাপার আছে হ্যাঁ এনএলপি সরি এনএলপি বলে একটা ব্যাপার আছে যেটা হচ্ছে ন্যাচারাল সরি ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এবং এই ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিংয়ের ব্যাপারটা হচ্ছে আপনারা কন্টেন্টও ডেভেলপ করলেন ঠিক আছে কিন্তু এটা মানে সার্চ ইঞ্জিন বটকে বোঝানোর জন্য আপনার ল্যাঙ্গুয়েজটা কতটুকু অপটিমাইজ করা আছে সেটা বোঝানোর জন্য আমাদের কিছু টুল আছে যেটা টুলস ইউজ করার মাধ্যমে আপনি আপনার কন্টেন্টের এসিও স্কোর বাড়াইতে পারেন যার মধ্যে একটা হচ্ছে সার্ফার এসিও হ্যাঁ সার্ফার এসিও এটার নাম শুনছেন আপনারা না এটা এক্সটেনশন না এটা আপনার সার্ফার এসিও হচ্ছে মূলত আপনার একটা কন্টেন্ট অপটিমাইজেশন টুল হ্যাঁ যে আপনি কোনো একটা কন্টেন্ট রাইট করলেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কন্টেন্টটা কতটুকু এসিও অপটিমাইজ হইল হ্যাঁ এখানে আপনার কি করতে হবে কোন ধরনের এল এস আই ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে কোন ধরনের আপনার কি ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে সেই কিন্তু আপনাকে গাইড দিবে এবং আপনার টোটাল ওয়ার্ড হ্যাঁ এবং আপনার টোটাল ওয়ার্ড আপনার হেডিং আপনি ইমেজ কতটা ইউজ করছেন এইটার উপর বেস করে সে আপনাকে আউট অফ ওয়ান হান্ড্রেড একটা স্কোর দিবে আপনি এটা কন্টেন্ট রাইট করার সময়ই করতে পারেন হ্যাঁ কন্টেন্ট রাইট করার সময় সে কিন্তু আপনাকে একটা গাইড দিয়ে দেবে এই যে আমি বললাম যে আপনার ওয়ার্ড কত হওয়া উচিত এখানে ইমেজ কয়টা থাকা উচিত এডিং কত কয়টা থাকা উচিত আপনি জাস্ট এখানে গিয়ে তাকে আপনার কোন টার্গেট কোন কান্ট্রিতে ই করতে যাচ্ছেন লোকেশন দিবেন কিওয়ার্ড দিবেন সে আপনাকে সব বলে দিবে সেই আপনাকে সব কিছু বলে দিবে ওইটার উপর বেস করে আপনি তার পাশেই একটা টেক্সট এডিটর থাকবে ওইখানে আপনি কন্টেন্ট ডেভেলপ করতে পারেন এবং যত কিছু আপনি ফিল আপ করবেন তত আপনার স্কোর সে এইভাবে আস্তে আস্তে বাড়াই দিবে যদি বলি আর এছাড়া ফ্রিতে একটা টুল আছে আপনার টেক্সট অপটিমাইজার এটা আপনারা ইউজ করতে পারেন এটা ফ্রি টেক্সট অপটিমাইজার ডট কম এখানে যদি আসেন 
এবং এখানে আপনারা কোন কিওয়ার্ডে র্যাঙ্ক করতে যাচ্ছেন ধরেন আপনার লিখেন দা ম্যানস স্মার্ট ওয়াচ এন্টার ইউর ওয়েব পেজ অ্যাড্রেস আচ্ছা এখানে ওয়েব পেজের অ্যাড্রেস দিতে হবে এখানে টেক্সট দিলে হবে না আচ্ছা ধরেন আমি এই ল্যান্ডিং পেজটা যদি এখানে দিই দেখেন গুগলে আমি যদি বেস্ট হ্যান্ড মিক্সার উপর একটা কন্টেন্ট অ্যাড করতে চাই তো সে আমাকে এই ওয়ার্ড গুলো রাখতে সাজেস্ট করতেছে আমার কন্টেন্টের ভিতরে হ্যাঁ এটা আপনারা ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে টেক্সট অপটিমাইজ এটা ফ্রি টুল অতটা এফেক্টিভ না বাট ফ্রি আর কি ইউজ করতে চাইলে করতে পারেন হ্যাঁ রিলেভেন্ট তো স্ট্যান্ড মিক্সার মিক্সার কিচেনে বিটার হ্যান্ড মিক্সার ডো অ্যাটাচমেন্ট রিলেভেন্ট তো অ্যাট ফিফটিন টু টোয়েন্টি ফাইভ অব দিস ওয়ার্ডস ইন ইউর টেক্স মানে সবই যে ইউজ করতে হবে তা না মোটামুটি মিনিমাম পনেরো থেকে পঁচিশটা ইউজ করতে হবে সো এইগুলো আপনি আপনার একটা ওয়ার্ড ফাইলে কপি করে সেটার উপর বেস করে আপনারা সেন্টেন্স ফর্মুলেট করলেন ওইটাও পসিবল তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা ফ্রি টুল যেটার মাধ্যমে আপনারা আপনাদের কন্টেন্টের অপটিমাইজেশনটাও বাড়াইতে পারেন তো দেখেন কারো কোনো কোয়েশ্চেন যদি থাকে বলতে পারেন আজকের ক্লাস নিয়ে স্যার আমার স্যার আগের দিনে স্যার আগের ক্লাসের প্রেজেন্টটা স্যার দেওয়া হয়নি আমার লাস্টের দিকে আমার ইয়া হয়ে গেছিল আর কি ফোন ইয়াতে আমি ট্রাভেল করতেছিলাম তো স্যার পরে ফোনের চার্জ শেষ হয়ে গেছিল আর ক্লাস আচ্ছা ঠিক আছে স্যার এখানে বলছে না যে রিডার ফ্রেন্ডলি হতে হবে এখন আমরা যদি সহজ ইংরেজি লিখি যেমন আই ইট রাইস মানে একটা एग्जांपल বলতেছে এই টাইপের শব্দ যদি ইউজ করে তখন তো উনি বুঝবে যে আমার একদমই নলেজ কম তাহলে কি করতে হবে এখানে এখন আপনি আই ইট রাইস এর তো স্বপ্ন শব্দ কেন ব্যবহার করবেন না না আমি বলছি ইজি যদি বলা যায় ছোট বাচ্চা তো যেতে পড়তে পারে আমার এটা কনসেপ্ট তাই না তাইলে এই ক্ষেত্রে যদি আমি এত মানে সোজা ইংরেজি যদি ব্যবহার করি তাহলে উনি বুঝবে না যে আমি একদম মানে বেশি বুঝতেছে না ইংরেজি বা সহজ ভাষা ব্যবহার করতেছে এত সহজ ভাষা ব্যবহার করার দরকার নেই ঠিক আছে একটু একটু উপর লেভেলে ভাষা ইউজ করতে হবে আর কি ঠিক আছে আপনি হয়তো বলতে পারেন যে ফর মাই লিভিং আই হ্যাভ টু ইট রাইস ঠিক আছে মানে এই ধরনের আপনাকে একটু ঘুরায় পে মানে একটু এই একটু ই করতেই হবে তা নাহলে আই ইট রাইস যদি দেন তো তাহলে তো এটা তো আবার খুবই বেসিক লেভেলে হয়ে যায় তারপর প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ বলেন আমি দেখবো অবশ্যই কিন্তু আপনি যদি একটু বলেন যে কেন কি উদ্দেশ্যে কোথায় কিভাবে আমরা ব্যবহার করব এই কন্টেন্ট রাইটিং আপনারা কন্টেন্টটা ব্যবহার করবেন আপনাদের ওয়েবসাইট যদি থাকে সেখানে আপনি এটা ইউজ করতে পারেন অথবা আপনারা যদি ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেসে এইটার উপর সার্ভিস দিতে চান তাহলে আপনারা কন্টেন্ট রাইটিংটা ইউজ করতে পারেন আচ্ছা আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা কে নিয়ে নিই সাজুদুল সাজ্জাদুল হক আছেন মোহাম্মদ সাজ্জাদুল হক চৈতি বিশ্বাস মারিফা হক সাদিয়া জি স্যার কোন যে চাকমা প্রেজেন্ট স্যার নাহিদ হাসান সাব্বির আব্দুল হান্নান সরকার রেজাউল করিম 
Yes, sir. Umayyad Murshid Khan. Arifur Rahman. Present, sir. Sabir Ujjaman. Yes, present, sir. Abu Naim Rabbi. Present, sir. Imam Hassan. Yes, sir. I am in the last class. No, I am not going to do Sabir Ujjaman. What do you want to do? Okay, I am going to do it. I am going to do it. Nazmul Hassan Duranto. Yes, sir. Present. Fahima Khatun. Fahim Hussain, Sadia Abrar, Yes sir. Nafisa Chaudhuri Jui, Yes sir. Israr Jahan, Mohamad Mainuddin, Fardin Khan Sahil, Mohamad Mainuddin, Nafisa Jahan. Fardin Khan Sahil, Present sir. Shubhroto Kumar Shah, Sabir Hussain, Maliha Akta Tunni, हालिम अख्तर रबिन बेपारी मुहम्मद मुस्तफा महमूद तन्मय तारिकुल इसलम तस्मिन सुलताना श्यम प्रसाद चक्रवर्ती श्यम जीतु टीपरा जीतु टीपरा ध्रुव सरकार एस एम इंदुल हक पल्लव जीतुटी सो कंटेंट रेटिंग सीखे हम अंदर की लाभ दिनिश ने की बुझा कैसे कंटेंट रेटिंग हमरा क्या नो सीख बो सर हमारे गोता क्लास में किस चीज़ का पूरा टाइप आई नहीं हाँ बोलें गोता क्लास में किस चीज़ लो एक क्लास के पूरे का हमी सर फार्दिन खान सर अच्छा इमाम हसन तब पर आर के फार्दिन खान सर हिलार आखिर क्लास से पाइने हुए। बुझी नहीं कि? आखिर क्लास से कहाँ जाते हैं लोग? कुर्ती बनते हैं। एक जन बोलें। आखिर क्लास से? कारण तेरे जनों कुर्ती पर ही हैं। हाँ। अच्छा। आखिर क्लास कारण तेरे जनों कुर्ती पर ही नहीं। एक दो में कुर्ती पर ही नहीं। एक दो में कुर्ती पर नहीं। क्या बोले तू कैनबर से कास्टिको आजकल क्लास तो उससे कंटेंट राइटिंग के रूप में जितना माध्यम में अपना वेबसाइट पर कंटेंट अपने राइट करते पार बन और जो भी चांस है कि तो अपने फ्रीलांसिंग मार्केट पे से इस सर्विस तक इतने बार में अब आजकल क्लास में वीडियो टा पाप ना है पाप बन वीडियो पाप बन सर हमारे एक तक क्वेश्चन बोलें क्वेश्चन बोल सर इधर सर आगेर आगेर क्लास बोलो नहीं सर शेरा वो चीज़ है केजीआर का बेपर्ट नहीं है सर केजीआर का बेपर्ट तो बुर्स है वर्सी किंतु सर आमर क्वेश्चन डे वो चीज़ दोनों लोग का क्लाइंट आस्ट लो आमर का सर आशा पर शेरा जो दिवाल आमर की वो रिसर्च कर रहा था तो लेसर आमर की सर नॉर्मली शेरा आम तुम्हारे की केजीएल लाग बेकी ना हाँ तो केजीएल चले तुम्हारे के आला दा पे करते हो अबे बट उटा एक्शन तो और दर करने आला दा दिवन क्लाइंट जो दिच्छा तो लागे नॉर्मली दिवो शेड जो दिवो बोल है जहाँ मर केजीएल लाग बे तो हो ना मी यार की यार दिवो आर की वो डर है जी सर बोलो बोलो रिकमेंड � सर हमारे तीन नंबर एसेंमेंट तक चेक करा होए नहीं तो तू चेक कर देते हैं तीन नंबर एसेंमेंट चेक करा होए नहीं बोले नहीं तो लोकल हो कॉपी जमा दिस तो एक तो किचु दिन आगे किचु दिन आगे दिस नहीं अच्छा ठीक है सर चेक कर दियो ओके चेक कर दियो एसेंमेंट होने के दिस है ना मैं आजकल चेक करते पानी नहीं � तो ठीक है तो शबाई अल्लाह फ़ेस